रहा आज चाहिए का प्रणाली को ऐतिहासिक विस ने को हम जो स्वरूप में राज्य थो तो कुने ढंग ने कुने न कुने ढंग ने हमी एटा राज्य को रूप में देश को रूप में धेरे लमो समय देखते थे ईसा पूर्व देखने थे संसार में उन्नीस वा मत देश होता खेल नेपाल को अस्तित्व थी तो कारण हम आपने का प्रणाली तो बेला देखने अस्तित्व में छो भाग अज बड़ी ज्यादा खेल सुना तो भाग नहीं अलग डेफ में ज्यादा खेल के होने हिंदू जो स्पिरियस को हिंदू धर्म धर्मशास्त्र में आधारित का प्रणाली कुरा हिंदू विधिशास्त्र कुरा यो पूरे यो भारतीय उपमहादीप जो यो हम यो प्लेट छ भारत पाकिस्तान श्रीलंका भूटान बंग्लादेश होते हो जो प्लेट है तो भिरो धेरे लमो संस्कृति है तेस में अफगानिस्तान देखि लेकर पर्सियासम ईरानसम फैलिए एटा इतिहास है तो बेला देखि ना एटा का प्रणाली चाहे हिंदू जी स्पेनिश रूप में अगड़ी बढ़ा थो रो अधिकांश भाग ऋषि मुनि तपस्या और ऋषि मुनि विभिन्न धर्मशास्त्र लेखे जो स्थान से हो रहा विधिशास्त्र धार्मिक शास्त्र लेखे तो भावना भी हिंदू विधिशास्त्र को महत्वपूर्ण पार्ट से टेरिटोरी से होता अब हमें यह हिंद का प्रणाली को ऐतिहासिक विस भे तब मैं प्राचीन काल देखि अलग को मूलुक एगार मूलुक देवानी संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तर भो तो समय को सरस्वती हिस्ट्री से मैं बताइ रो सब हिस्ट्री प्राचीन काल को हमें गोपाल वंशीय शासन को बेला में महेशपाल वंशीय शासन को बेला को लिखित हिस्ट्री छाइन उन् विस्थापित महेशपाल रोपाल वंशीय विस्थापित भैस महेशपाल जल्ले भैंसी को पालन करते जीविकोपार्जन करते तिन्द भाई और गाई पाले गाई को व्यापार करने दूध बेचने अर्थात तेई बा जीविकोपार्जन करने गोपाल रो दुईटा को शासन अवधि समाप्त भैस अर्थात इन परास्त कर किरात स्थापना करें में रिरात पश्चात से नेपाल को अल्ले को हम प्राचीन कानून इतिहास किरात काल देखिए सुरू हो खास करो ईसा पूर्व चार सौ पचास वर्ष को अवधि तो सुरू हो रहा पूर्व चार सौ पचास को अवधि में जब किरात यहाँ शासन करना आए तो कुन बेलासम उन्हें शासन करें जब समय लिच्छवी आएन लिच्छवी भाग पैले ईसा पूर्व चार सौ पचास भाग पछाड़ी को तो अवधि खासगरी किरात काल हो रिरात में शासन करें रेस में किरात को महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ तो लिखित रूप में भी भेस में किरात को मुंडुम अर्थात किरात मुंडुम खातुन भारत तेल भाई किरात को मुंडुम भे तब तो एकदम सफिशियन हो बढ़ना को लगी और मुंडुम चाहे तेरह को भयंकर पवित्र धर्मशास्त्र थो रो का रूप में अगड़ी आगे थे रेस कसैली तो बेला में उल्लंघन करते थे तेल भयंकर रामस सम्मान करते अंडुम ने भादा कुछ भी गाँव तेल एट सान 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 कम्युनिटी में एट विचारी उसे निर्माण करते तब बुंदा में लेख्हला उसे तो बिचारी चयन करते छनौट करते बिचारी छनौट कर सके तो भद्र भलात्मी को जो टीम थी तेल झगड़ा को निप्यार करते हैं खास करी उन्हें एट पूरे एट जो चुनौन को समुदाय को प्रमुख व्यक्ति उन् पांतो मैंग भाषा है तो भाषा तब लेखना आएन भी मुख्य व्यक्ति भाग तर शब्द लेख्ता अज रा हो मैं ये चीसो न भर अर्क बाहर को भाई पैसे घाटी बस पानी अभी ते पीछे मुख्य व्यक्ति तिहार ने पांतो मैंग भो ते पीछे पासिंग पांग पंच भलादमी को समूह हो भद्र भलादमी जल्द विवाद को निप्यारे अच्छी उन् स्वभाव बस जो बैठक तेल चुके भंग भो तो मुंडुम को महत्वपूर्ण ओढ़ हो कि ओढ़ हो हमें चुकाई भंग चुकाई भंग अभी तब जो जस मिला लेखे पे हेन्डआउट में हेन हो रहा ती शब्द कस्त हो भादा उ लीगल ओढ़ होती खेल न्याय संपादन के क्रम में चयन कर जो कम्युनिटी को लीगल ओढ़ हो अभी जैसे कुने समुदाय बीच झगड़ा भो विवाद हो कुछ किसिम को डिस्प्यूट आए अभी उन्नीर एट चुम्लुन गठन कर चुम्लुन का व्यक्ति को जो सभा बस तो सभा को नामकरण से मैं तब का मुख्य व्यक्ति पंच भलात्मी हो रहा समाज में तेरह मुंडुम लाने धार्मिक गुरु महत्वपूर्ण गुरु थे उन्नीर झगड़ा को निप्यार करते रो कुरो मुंडुम लिखे अभी जस्ते नवजात शिशु को पितृत्व कहीं कहीं विवाद न उठ्यो बाबू को हो वो विवाद उठे वेस को उन्हें चुम्लंग बोला तैंबा निप्यार करते विवाद को समाधान करते अभी व्यक्ति ने गलत काम गए समाज में उन्हीं गाँव निला करने प्रचलन होते थे तो उन्हीं का बनाएर तेरह से लागू करे रही गाँव निला व्यक्ति पीछे सुध्रियो पीछे तो गलती उसे दोहरा कर दिन मब सुध्रिशु भाई तीन पटकसम ढुंगो चाट नलगने दुबो चाट नलगने अभी कसम खाना लगने आइंदा में यो कर माफी दिने पुनः तेल समाज में सहित कराने तो प्रचलन भी यह को मुंडुम ने अवलंबन करा थे भादा पनिशमेंट मात्र करेन इसलिए सुधारात्मक कानून को विस तेरह देखि नई परिकल्पना करा थे हमें भन्न सकता उन्हें प्लिज लीगल सीस्टम को प्रारंभिक चरणमें 
कुने पनि गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई अभियुक्तलाई केवल सजाय मात्र दिने दण्ड मात्र दिने हैन त्यसलाई चाहिँ सुधार्न पनि सकिन्छ सुदृढ खण्ड समाजले पुनः अंगीकार गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा पनि त्यो चाहिँ देखिन्छ अनि त्यसपछि यो हाम्रो करणीको सन्दर्भमा शारीरिक सम्बन्ध राख्ने यो सेक्सुअल रिलेसन राख्ने सन्दर्भमा थुप्रै कानूनहरूले अलग अलग व्यवस्था गरेका हुन्छन् संसारको जुनसुकै लिगल सिस्टममा पनि त्यो पार्ट चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ तर मुन्नमले त्यतिखेर पनि यो करणीको बारेमा कुन कुन हाडनाता भित्र चाहिँ करणी गर्नुहुन्छ कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आफ्नो पितृत्वपट्टिको नजिकको नातादारसँग करणी गर्नु पनि हुँदैन बिहे गरी पनि गर्नु हुँदैन भरे उसले उल्लेख गरेको थियो त्यसपछि मावलीपट्टि अर्थात माइतीपट्टि आमाको हाडनाता भित्र चार पुस्ता भित्र चाहिँ त्यस्तो खाले सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भनेर उनीहरूले त्यतिखेर निर्दिष्ट गरेको थियो अब अहिले हामीले हाडनाताको सात पुस्ताको हाम्रो मूलुकमा हामीले व्यवस्था जुन अहिले छुट्टी गरेको थियो लगभग सिमिलर कतिपय कुराहरू त्यो बेलादेखि नै एडप्ट गर्दै 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 आएको चाहिँ पाइन्छ मुन्नुबले चाहिँ आमा आमापट्टिको महिला आमापट्टिको चार पुस्ता बाउपट्टिको नजिकको नातेदारहरूले चाहिँ त्यहाँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ तोकेको थियो अनि त्यसपछि त्यो मुन्नुमले चाहिँ यो अपराधहरूको बारेमा पनि उसले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको थियो जस्तै चोरी लुटपिट होइन कसैलाई बेइजती गर्न नहुने मानव बेचबेन गर्न नहुने मानवलाई अत्याचार गर्न नहुने एउटाले अर्कोलाई दुःख दिन नहुने कुराहरू अनि त्यस्तै गरी अशक्तहरू हुन्छन् समाजमा विदुरहरू हुन्छन् विधुवाहरू हुन्छन् होइन अनि महिलाहरू अलिकति अशक्त महिलाहरू हुन्छन् भने यिनीहरूलाई चाहिँ कसैले नै पीडा दिनु हुँदैन त्यस्तो पीडा दियो भने चाहिँ समाज समाजमा सब भागीदार बन्नुपर्छ अपराध गरे सर मानिन्छ र सजाय भोग्नुपर्छ कानुनको भागीदार बन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यतिखेर मुन्दुमा चाहिँ उल्लेख थियो भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो लिगल सिस्टमको डेभलपमेन्ट अहिलेसम्मको स्थिति हेऱ्यौँ भने पनि हामीले अहिले मानव विरुद्ध हुने कुनै पनि किसिमको डिस्क्रिमिनेसन भेदभाव अपहेलनाको कुराहरू र हाम्रै मूलुक ऐनले पनि हाम्रै कानुनले पनि जबरजस्ती करणीदेखि लिएर अरू विभिन्न अपराधमा अशक्त छ गर्भवती महिला छ अर्थात टिचिङ अलिकति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् बाल बालिका छन् भने तिनीहरूलाई अलग ढङ्गको स्पेसल व्यवस्थाहरू संरक्षण व्यवस्थाहरू गराएको छ त्यसैले मुन्दुनले पनि यी कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिएको चाहिँ पाइन्छ अनि त्यतिखेर कस्तो रहेछ भन्दाखेरि हाडना त करणीको सन्दर्भमा अर्थात उनीहरूले वर्जित गरेको करणीको सन्दर्भमा कस्तो रहेछ भने बाउपट्टिको नातामा कसैले करणी गऱ्यो बिहा गऱ्यो भने त्यसलाई हाड फोरा भनेको रहेछ होइन त्यसपछि आमापट्टिकोमा त्यस्तो वर्जित गरेको सम्बन्ध राख्यो भने त्यसलाई दुध फोरा भनेको रहेछ तर हाड फोरा र दुध फोराको बारेमा चाहिँ उनीहरूले स्पष्ट रूपमा चाहिँ व्यवस्था गरेको थियो र कसैले आफ्नो बाउपट्टिको नातेदारमा करणी गऱ्यो त्यसरी वर्जित रिलेसन राख्यो भने उसलाई जीवनभर दास बनाइने एउटा कानुन त्यतिखेर रहेछ अब त्यसपछि आमापट्टिकोमा सम्बन्ध राख्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि उसलाई गाउँबाट निकाला गर्ने ओडारमा बस्न लाउने उ गाउँमा बस्न पाएन अब ओडारमा बस्नु पऱ्यो गाउँभन्दा अलिक टाढा गएर बस्नु पऱ्यो जङ्गलमा बस्नु पऱ्यो त्यो खाले कानुन चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ रहेछ र अनि तपाईँहरूले अहिले अध्ययन कतिको गर्नुभएको छ अलिकति पहिले मूलुक ऐनमा व्यवस्था थियो जार र साधुको विवाहिता महिलाले कुनै पुरुषसँग विवाह गऱ्यो भने त्यो विवाह गर्ने जुन दोस्रो विवाह गरेर लिएर जाने जुन पुरुष छ त्यसलाई जार भनिन्छ उसको अघिल्लो श्रीमान जो छ त्यसलाई साधु भनिन्छ साधुले जारलाई काट्न पाउने भन्ने व्यवस्था थियो नेपालमा पनि अलि पहिलेदेखि नै त्यो व्यवस्थाहरू हाम्रो उन्नाइस सय दसको मूलुक ऐनमा त्यो व्यवस्थाहरू आएको थियो तर मुन्नुमले त्यतिखेर जार काट्न पाउने व्यवस्था मुन्नुमकै परिस्थित हो मुन्नुमले नै सुरुआत गरेको थियो भनेपछि नेपाली लिगल सिस्टमको पछिल्लो उन्नाइसौँ शताब्दीमा आएर अठारौँ शताब्दी उन्नाइसौँ शताब्दीमा आएर एडप्ट गरेका प्रोभिजनहरू त्यो यसै मन लागेर राखौँ भएर राखेको प्रोभिजन होइन रहेछ मैले हिजो पनि भने लिगल प्रणाली लिगल सिस्टम डेभलप हुन्छ त्यसलाई बनाइँदैन अलि तत्कालै त्यसलाई क्रिएट गरिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यी व्यवस्था चाहिँ किरात कालदेखि नै डेभलप हुँदै 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 आएको व्यवस्था रहेछ अब त्यस्तो अवस्थामा कहिले कहीँ जार काट्न पाउने मेरो श्रीमती कसैले लग्यो भने त्यो अघिल्लो श्रीमानले त्यो पछिल्लो चाहिँ आफ्नो श्रीमती लाँदा काट्न पाउने मार्न पाउनेसम्म व्यवस्था कडा चाहिँ एउटा कानुन त्यहाँ थियो प्रथम कुरा त्यो मान्छे भाग्यो भने के गर्ने भाग्यो भने उसका जति पनि सम्पत्तिहरू छन् त्यो साधुले चाहिँ सम्पत्ति हरण गरेर लिन पाउँछ त्यो सम्पत्ति उसले क्षतिपूर्ति बाबत लिन पाउँछ यसलाई कहाँ पनि जोड्न सकिन्छ भने अहिले हामीले बलात्कार सम्बन्धी कानुन विद्यमान कानुन छ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि महिलालाई बलात्कार भयो भने अदालतले बलात्कार बता बलात्कारलाई सजाय मात्र गराउँदैन त्यो पीडित महिला छ उसलाई क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था गर्छ त्यो पीडकको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्ने कानुन चाहिँ हामीसँग अहिले पनि विद्यमान छ र यसरी हेर्दाखेरि त्यो पनि त्यही मु किरात कालदेखि नै डेभलप हुँदै 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 आएर हामीसँग चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप भएको रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि त्यतिखेर कर मान्छेले जति कमाउँथ्यो जति उत्पाद त्यतिखेर मेन उपज भनेको उत्पादन हो आफूले गरेको उत्पादनमध्ये आफूले कमाएको मध्ये दस भएको एभार छ दस प्रतिशत चाहिँ राज्य सञ्चालनलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था
राजा ने सीधे पैला कुछ मुद्दा निर्णय करते हैं उसे समुदाय में अपना न्यायाधिकारी नियुक्त कर तो न्यायाधिकार ने निर्णय में चित्त नबुझा खेल अंतिम निर्णय राजा ने कर पाने तेल माफी दिने हो कि सदर करने हो राजा ने अंतिम पुनरावलोकन राजा कह करने व्यवस्था भी रहे के देखिश भादा अल्ल को हम एक्जिस्टिंग लीगल सीस्टम में कंपेयर करूँ अभी हमारा अदालत निर्णय अंत में पुनरावलोकन होने व्यवस्था तो कारण हमें पुनरावलोकन को व्यवस्था तेरे देखने रहे हम बुझ् पर्ने इसी ईसा पूर्व चार सौ पचास देखि लिच्छवी काल को अवधि सुरुआत समय जो किरात पीरियड रहो यो पीरियड में किरात डेवलप करो का प्रणाली को संक्षिप्त कुछ हो ये तब प्राचीन काल उल्लेख हो प्राचीन काल को फर्स्ट स्टेज ये हो अब ते पी तब को इसमें क्लियर तब मैं अलग सरस्वती भन्न के किरात पीरियड को कुरा आना साथ एक दुटा टर्म्स तब कंट्रोल कर जैसे उन्हीं ने न्यायाधिकारी नियुक्त कर न्यायालय का नाम मैं अच्छे सब राखे तब कमी होगा भर है ये भाई लगभग पुग्स समझना भर तब सरस्वती भाई ना पीछे लीर भी पढ़ू हो कथ जस्त हो कथ जस्त सरस्वती पढ़ाखे तब इंटरनलाइज हो कारण किरात को किरात पीरियड को हम सब भाई पुरानों लिखित एट का डेवलप भारत नेपाल जो पीरियड है तो पीरियड को ये तब लगभग इस फूल कोईसन ही एड्रेस कर सकता ते पच्चीस लिच्छवी काल लिच्छवी काल ने स्वर्ण युग भी भाई क्यों अलग कई संरचना धार्मिक संरचना जी धेरे तो भूकंप बड़ा नष्ट भाई तेल पुनर्निर्माण कर बाकी होगा कति समय भैस अधिकांश लिच्छवी काल में निर्माण कर वास्तुकला देखि लेकर तीखे का भन न टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग तेरे निर्माण कर विषय अलग कल्पना भी कर सकते हैं रयों वर्ष चले थी और आठ हेक्टर को भूकंप ने कति छून भी सकते तो कारण लिच्छवी काल में सामजिक वििकस रौतिक संरचना विवास भी तक साथ साथ ही तेल का निर्माण को हक में भयंकर महत्वपूर्ण योगदान कर लिच्छवी विक्रम समत तीन सौ सात में नेपाल राज्य करें तीन सौ सात अगड़ी किरात हरने थे विक्रम समत में प्रवेश गये हमी अगर ईसा पूर्व चार सौ पचास में थे अभी विक्रम समत तीन सौ सात देखि नौ सौ सैंतीस लगभग छ सौ तीस वर्ष इन शासन करें तो छ सौ तीस वर्ष को शासन के क्रम में इन न्यायिक निकाय निर्माण करते तो न्यायिक निकाय को नाम पांचाली भाई थे पांचाली भाई न्यायिक निकाय इन निर्माण करे अ दंड नायक रर्वदंड नायक भुक्त करें तो राजा ने करते तेरे राजा आप न्याय प्रणाली में इन्वल्व होते हैं दंड नायक रर्वदंड नायक भर उन्हें नियुक्त करते अभी लिच्छवी काल में जारी चोरी जान राजदोह चार वा री काम को लगी दुरुत्साहन करने काम पूरा नौने तर कर प्रयत्न करने उद्योग करने पांचवटा जारी चोरी जान राजदोह राजद्रोह जारी भाई बुझी हाल्द भाषा है जारी चोरी जान राजद्रोह रिनी को उद्योग रानून का विद्यार्थी उद्योग भादा खेल फिर कानूनक भाषा में बुझ् पर्व उद्योग भादा खेल कुछ काम करना का एटेम्प्ट प्रयत्न काम पूर्ण न पूर्ण न उद्योग भाई रन्य फैकल्टी में फिर उद्योग को परिभाषा फरक होगा अभी ये पांचवटा जो अपराध हु ये पांचवटा अपराध शैल्य भर को न्यायाधिकरण क्या न्याय न्यायपालिक शैल्य भेल शैल्य अधिकरण भ जैसे अलग हमें न्यायाधिकरण भाषा को लगभग उस्त अधिकरण शैल्य अधिकरण ने इसको अपराध हे ये पांचवटा अपराध हो तेल हेथ्यो अवाह रबंध विषय जस्ता विवाह रिवाह विच्छेद अर्थात संबंध विच्छेद जस्ता विषय वस्तु मपचोक भाई अधिकरण मप चोक मपचोक भाई अधिकरण ने हेथ्यो शैल्य अधिकरण और मपचोक अधिकरण विवाह रबंध विच्छेद भैस पारिवारिक विषय वस्तु भाई लोग सहने के विषय वस्तु भाई श्रीमान श्रीमती विषय वस्तु भाई ती विषय वस्तु मपचोक ने हेने भाई अभी पंच अपराध भर जो घोड़ा कर पंच अपराध से शैल्य अधिकरण ने हेने भाई तो व्यवस्था उन्हें करें इसलिए के देखिश भादा सीविल रिमिनल जस्टिस इन बेला अलग फरक कर खोजे यहाँ बड़ा देखिश अजा भी अदालत में बेला बेला में अदालत गठन कर राजा ने न्याय निरूपण करते ये तल निरूपण कर विषय तरह पुनरावलोकन भी करने तेल सदर करने या उल्टने तस्ता कारण भी राजा लेते राजा ने उपस्थित भर न्याय करने जो अदालत छह अंतरासन और परमासन दुईटा नामकरण कर अवस्था तेल अंतरासन बनी थो कु अवस्था में तेल परमासन बनी थो तो राजा उपस्थित भर कर न्याय निरूपण को काम अंतरासन और परमासन बनी थो अगर अधिकरण रंचाली बा अभी हमें दुईटा अधिकरण कुरा ग्यौं पांचाली को ग्यौं अधिकरण रंचाली बाई मुद्दा को पुनरावलोकन करने तेल पांचाली धेरे होना सकते हमारा जिला अदालत धेरे बजे पांचाली को बीच में विवाद छपटारा करने एटा सुन ए राजा बस्ने जो परमासन रंतरासन में बसर राजा ने जो न्याय दिन्थे तेज को मेजर काम के होने 
आधिकरण र पाँचाले रोबाट भएको निर्णयको पुनरावर्तन गर्ने त्यसमा मिलेको शैक्षणिक हेर्नु पर्यो भने हेर्ने दोस्रोको र पाँचालेहरुको बीचमा अर्थात तल्ला अदालतहरुको बीचमा विवाद हुन सक्छन् त्यो विवाद हुन सक्छन् त्यसलाई निप्ट्याएर गर्दिने अनि कहिले कहीँ ती पाँचालेहरु अधिकरणहरुले चाहिँ के गर्न सक्छन् भने यो मुद्दा चाहिँ हामीले हेर्ने होइन यो अलि जटिल भयो भनेर उनीहरुले महसुस गरे भने त्यो मुद्दा सिधै राजाले हेर्ने बुझ्नु भने तल पाँचालेहरुले त्यो मुद्दा नगर्न सक्छन् यो अलि जटिल भयो हामीले कस्तो निर्णय गर्ने फेरि राजा रिसलन अर्थात राजाले हामीलाई दिएको निर्णय भन्दा अलि बाहिर पनि हुन सक्छ उहाँको व्यक्तिगत विषयवस्तु परिवारको विषयवस्तु पनि हुन सक्छ राज परिवारसँग जोडिएको हुन सक्ला राजद्रोहसँग जोडिएको हुन सक्ला हैन जोडिदाखेरि पनि व्यक्ति जोडिएला व्यक्ति चाहिँ भोलि राजाले के निर्णय गर्छन् भनि पनि थाहा नहोला त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ नगरौँ भनेर भने त्यस्तो यी तीनटा अवस्थामा चाहिँ राजाले आफैले निर्णय गर्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ अनि लिच्छवी कालमा संस्कृति भाषाको एकदम राम्रो विकास भएको थियो र लिच्छवी र संस्कृतिका एकदम प्रकाण्ड विद्वान त्यतिखेर राज पुरोहितहरू त्यतिखेरका शासन व्यवस्थामा इन्भल्भ भने धर्मगुरुहरू तिनीहरू संस्कृतिका एकदम प्रकाण्ड विद्वान थिए र संस्कृत भाषाको बारेमा तपाईँहरूलाई मैले धेरै भनेर नपर्ला जर्मनका शासक हिटलरदेखि लिएर त्यतिखेरका जर्मनका थुप्रै नेताहरू पनि संस्कृत भाषाका विद्वान थिए हाम्रो चाहिँ अनि अहिले नेदरल्यान्ड लगायत कतिपय स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूले प्रारम्भिक तहदेखि संस्कृत भाषाको पठन पाठन सुरु गरेको छ नेदरल्यान्डमा चारवटा संस्कृतको युनिभर्सिटी इस्टाब्लिस भएको छ अब भारतले बनारस साइडमा उत्तराखण्डमा अलिकति त्यसलाई मेन्टेन गराएको छ पश्चिमतिर उसको पनि अलखालिङै छ हामीले अलिअलि थियो त्यो पनि हामीले उडायौँ हाम्रो जति पनि हिस्ट्री छ सबै हाम्रो संस्कृतमा छ अब हामीले पछि उस्तै पऱ्यो भने आजभन्दा पचास साठी वर्षपछि हाम्रो संस्कृति पुरानो लिच्छविकालीन मल्लकालीन र अझ किराँतकालीन विषयवस्तुहरू जुन चाहिँ इतिहासहरू संस्कृतमा लेखिएको छ त्यो बुझ्नलाई हामीले नेदरल्यान्डतिरबाट युरोपतिरबाट चाहिँ विज्ञहरू आमकरण गर्नुपर्ने त्यो धेरै टाढा छैन किन हामी कहिले संस्कृत जान्दैनौँ त्यो इतिहास संस्कृतमा लेखिएको छ अब त्यसलाई यसो त्यो ल्यापटपले अर्थात मोबाइलले देखाएर ट्रान्सलेसन हुँदैन त्यो त ताम्रपत्र अर्थात् शिलालेख हो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि संस्कृतको बारेमा चाहिँ हामी लिसबी कालमा जस्तो पारङ्गत अहिले छैन अनि यो त्यतिखेर लिच्छवीहरूले अवलम्बन गर्ने जुन कानुनहरू थियो त्यो वेदमा आधारित थियो पुराणहरूमा आधारित थियो स्मृतिमा आधारित थियो रीतिरिवाज प्रचलनहरू खास गरी यो धार्मिक ग्रन्थहरूभन्दा मनु यज्ञवल्क बृहस्पति जस्ता धर्मशास्त्रहरूमा चाहिँ पुनः आधारित थियो उनीहरूले न्याय सम्पादन गर्ने जुन नियमहरू त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले पिकअप गरेको थियो अनि त्यतिखेर उनीहरूले सजायलाई पनि चार भागमा विभाजित गरेको थिए अपराध गऱ्यो भने चार किसिमको सजाय हुन्थ्यो पहिलो वाग्दण्ड दोस्रो हिकदण्ड वाग्दण्ड हिकदण्ड धनदण्ड वधदण्ड वाग्दण्ड भनिसकेपछि कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्तो वाग्दण्ड पहिलो वाग्दण्ड कुनै पनि व्यक्तिले अपराध गऱ्यो गल्ती गऱ्यो भने त्यसलाई बोलाएर बेसखेरी गाली गर्ने होइन बेसखेरी गाली गर्ने हकाउने तर्साउने के गर्छ मौखिक भर्बल पनिसमेन्ट मात्रै हो वाग्दण्ड अब त्यतिखेर कस्तो एकदम कडा कानुन थियो अनि राजाबाट नियुक्त गरेको धर्माधिकारीले बोलाएर तँलाई मारिदिउँ मात्र भन्यो भने त्यो थुरथुर 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 काम थियो त्यो अस्तिको राडा शासन पनि मान्छे काम थियो तपाईँ लिसबी कालमा जानु पर्दैन यदि कुनै मान्छेलाई तैँले त गल्ती गरिस् अब तँलाई राजाले बोलाएको छ भनेपछि त्यो त्यहीँ या त आफ्नो अपराध कबुल गर्थ्यो या त उसले माफी माग्थ्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि वाग्दण्ड चाहिँ त्यो केवल भरपल धिकदण्ड धिकदण्ड त्यसो धनदण्ड लेख्नु भएको छ नि है अनि बधदण्ड भनेको को मार्ने बध दण्ड होइन बध बध भनेको बध दण्ड कस्तोलाई गरिन्थ्यो भन्दाखेरि कसैलाई भयङ्कर नर सराप्ने हाम्रो अहिले अब बिस् बिस्तार हामी अहिले सिभिलाइज सोसाइटीमा प्रवेश हुँदैछौँ मान्छेलाई हेप्ने सराप्ने जथाभाइ मुख छाड्ने कुराहरू बिस्तारै अब हामीले सबै समाजमा पढेलेको ठाउँमा कम हुन्छ अहिले पनि अलिकति पुरातन सोसाइटी भएको ठाउँमा कहीँ झडा गर्ने मान्छेले थाहा भयो गाली गरेको हुन्छन् होइन त्यतिखेर गाली गर्दाखेरि सराप लाग्छ मान्छे मर्छ भन्ने पनि विश्वास थियो त्यो कारणले गर्दा त्यसरी नराम्रो ढङ्गले गाली गऱ्यो सापे भने त्यो पनि मृत्युदण्डको लागि हुन्थ्यो अर्काले त्यसरी गाली गर्नु पाउँदैन थियो बेइजती गऱ्यो जस्तै बिना कारण बिना गल्ती कसैले कसैलाई नाङ्गे गाउँ गुमाइदियो चार पाटा मोडिदियो अभक्ष्य खुवायो बेइजती भयो नि बोक्सीको आरोपमा अहिले पनि हाम्रो गाउँ घरमा त्यस्तो घटनाहरू हामीले बेला लगाउन सुन्छौँ अनि त्यसपछि यस्ता जुन घटनाहरू हुन्छन् ती सबै घटनाहरू जुन छन् तीलाई पनि अपराध मानिन्थ्यो अनि मान्छेले राजद्रोह मात्र होइन अन्य किसिमको घ गतिविधि र समाजमा गर्दाखेरि पनि के हुन्थ्यो त त्यसलाई अपराध मानिन्थ्यो अनि त्यो अपराधलाई चाहिँ चारवटा बाघदण्ड धिकदण्ड दण्डण्ड बबदण्डहरू गरियो गाली मात्रै गरेर त्यसलाई सजाय पुग्यो भएर पनि अवस्था हुनसक्छ एउटा एउटा त्यसलाई अलिकति ह्युमिलेट गरिदिने होइन चारडाँडा कटाइदिने भाटा मोडिदिने 
अर्थात अलग मोसोलाइदिने होना तस्त अलग फिजिकली कहीं कहीं नाकाड़ने तस्त तस्त दंड हो अभी अर्क जरिमा भाई धनदंड जरिमा भाई तेल अभी मैं चार होने वध दंड होने मृत्यु दंड ये चार सजाए को व्यवस्था तैयार करा थे तब लिचमी काल को यह हिस्ट्री लिखा खेल धेरे डिटेल लेख् पड़ेन चार दंड थे और चार खाने दंड कस्तो भादा एट गाली करने हकाने गाली ठीक लाने तर्साने एट अलग डोमिनेट करने अनडिग्निफाइड कर दिने अलग बेजपूर्ण ढंग ने उसे आर गए निरुत्साहित होने थे अर्क जरिमा तीर आने अर्क मृत्यु ये चार दंड थी हमें भून पर्व रही हमीसा चाहिए हमारे समाज ने अलग के कानून ने मृत्युदंड हम उन्मूलन गये मृत्युदंड ठाव हमें आजीवन का जन्म कैद को व्यवस्था गये और जन्म कैद मत बीस वर्ष राख्य कि आजीवन ही राख्ने भाई डिबेट है खास करी बलात्कार लगात को जगह अपराध में चाहे मृत्युदंडक माग समाज पर हेरा मृत्युदंड विकल्प से वो आज भी नमरुन जेल से जेल में पो राख्ने कि भाई विषय में अभी अनुसंधान कर विधिशास्त्री रीस वर्ष का पूर्ण परिपालन होता बीस वर्ष भी तो पर्याप्त होता भाई तो हमें तीत को तीतर को जुरिस्ट में जो नेपलिज लीगल सिस्टम को प्रारंभिक चरण को जो विधिशास्त्र है इसका धेरे कुछ अभी हमें एडप्ट कर कतिपय कड़ा सौ छोड़ा अनडिग्निफाइड से छोड़ा सौ है तर ठीक है तेल लिखा अर्क जस्ते कि होने परिवार नहीं सजाए दिन भी एट परिपाटी होती कतिपय अपराध ये थे कि श्रीमान ने गलती गए श्रीमती लगे सजाए दें छोरा सजा गलती गए छोरी बच्चा अर में सजाए दें श्रीमान ने गलती गए भाग्यो अब के अर्थ उस जेल हाल श्रीमत ने सजाए कस्ट खाली सजा दिन्थ्यो घर बस न पाने गए गुम्मा में बस्ने पर्ने मंदिर में बस्ने पर्ने अर्थ भिक्षु होने साधु होने अब सामान्य एटा चाहे मानवीय जीवन से बिता न पर्ने न पाइने तो खाली सजाए अर डिपेन्डेन्टर दिने चलन भी थी जो अच्छे के भादा अलग का लाइबिलिटी लिमिटेड कर जैसे तब कंपनी दर्ता करूँ भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दर्ता करूँ तेज को पूंजी एक करोड़ है तब तीन करोड़ ऋण लगे हो तब के साउल तीन करोड़ रुपया तब घर असूल कर पाँदा श्रीमती बड़ी पाँदा सरा सर पाँदा बाबा बड़ी नहीं पाँदा तो एक करोड़ को प्रोपर्टी में बाड़ा लिख पर्व तेल लिमिटेड लाइबिलिटी भाषा व्यक्तिगत जीवन में तब को दायित्व चाहिए कतिपय अवस्था में लिमिटेड हो फौजदारी अभियोग में तो दायित्व तो अनलिमिटेड होते हैं अरुण में ट्रांसफर होते हैं हस्तांतरण होते हैं जल्द गलती गए ते मैं लिमिटेड कर पर्व तर लिच्छवि काल में क्यों भादा परिवार का अन्न सदस्य में सजा के भागीदार बनाइन थो तो खाली कानून भी तैं विद्यमान थो असले स्त्री रुरुष को जो अनुचित संबंध भे विवाहपूर्वक संबंध में उसे अनुचित मन थो विवाह पश्चात उसे पुरुष या महिला ने अरुस राख्ने संबंध में अनुचित मन थे ते पीछे हाड़नाता भित्र करने संबंध में अनुचित मानते तो कारण अनुचित ढंग ने महिला और पुरुष का शारीरिक संपर्क जो इसलिए पूर्ण रूप में लिच्छवी काल में वंचित करने का लिच्छवी काल में जो अदालत छो चार किसिम को अदालत विद्यमान थे भर तब लिच्छवी काल में एटा कुथेर भाई डैश कर कुथेर इसलिए कर संकलन करते तो अदालत को काम चाहिए रकम संकलन करने जल्द दिदेन तेल बोला अशु करने एट सुी भाई तो न्यायालय को एटा चाहिए तह हो इस पंच अपराध अभी मैं जो उल्लेख करें पंच अपराध तो पंच अपराध को सजाए करते सुी ने सुी में गए परीक्षण होने पर्थ्य मानी सुी मोटो स उकार ल आधा पुरा ल इकार सुी अने ली ग्वल ली ग्वल ल इकार ली ग आधा ओ ल ली ग्वल ली तो लिग बल भाज लिग बल एल आईजी बीएल लेख्ता जे प्रोनाउंस हो लिग बल तेल प्रशासनिक कार्य करते अदालत ने राजा को जेपी प्रशासनिक झमेला का विषय वस्तु निपटारे गए और प्रशासनिक कार्य में उठे विषय वस्तु तो अदालत ने हेतु लिग बल ने अर्क मपचोक अभी मैं हे मपचोक एमएपीसिओके मपचोक में कसर लेखि तेज लेखन लपचोक रेस व्यक्तिगत संबंध खास करी विवाह संबंध विषय के विषय बड़ी होते हैं क्यों भादा मानस का श्रीमान श्रीमती को संबंध कंटिन्ू होने डिस् डिस्कंटिन्ू होने कुछ तीखे देखि नहीं स्टाब्लिश भर विषय वस्तु रहता है रिवाह और संबंध विषय का विषय वस्तु को विवाद है मपचोक ले इसी चार तक अदालत अलग भी हमीस अदालत में हेन भाव तब आर्थिक विषय वस्तु सब हेने हमीस अलग न्यायाधिकरण अदालत सब अलग अपराध सब हेने हमीस जिला रेगुलर कोर्ट अभी कर सब हेने हम अलग है प्रशासन से एडमिनीस्ट्रेटिव कोर्ट अलग तो कारण तीखे नई ये विषय वस्तु का आधार में कानून को परिपालन करने का न्याय संपादन करने कुछ तीखे देखि नई डिफ्रेन्सिट कर देखे डिभाइड कर देखे अवस्था चाहिए लिच्छवी काल में रहे हमें बुझ्न पर्ने और लिच्छवी काल को हिस्ट्री पढ़ा खेल दु तीन टाइम कुछ तब नछोड़ा जस्ते एटा अदालत को तह कस्तो पंच अपराध को स्थिति कस्तो 
व्यक्ति को अपराध कसरी लिखो ये विषय वस्तु तब अलग हेन हो तब लगभग यह लिच्छवी काल जो ये भाई डेफ में गए अरुण विषय वस्तु है लिच्छवी काल में भाग जो के अन्य सुधार का कुरा न्याय कुरा एकदम धेरे तर तैयला परीक्षा में चाहिए विषय वस्तु ये भाव एकदम पर्याप्त होता यह भाग बड़ी विषय वस्तु चाहिए मैं अभी पूरी नहीं कंटेन्ट हेरु भन्न भाई अवस्था में तब कंटेन्टर थप्न सकूँ समझान सकता को अवस्था तेस पच्चीस अब मल्ल काल तीर प्रवेश करूँ विक्रम सभा नौ सौ सत्ताईस छ सौ तीस वर्ष लिच्छवीर ने शासन कर सके अब राज्य हम स्वरूप कस्त राज्य में नया शक्ति आँच तेल पुराना विस्थापित कर लखेट उसे शासन कर यह चरण से हम किरात भाग अगड़ी थी किरात आने भाग कोई बस्ते उ शासन करें किरात पीछे लिच्छवी लिच्छे पीछे मतलब उन्हीं विस्तारित कर आया हूं अरुण ने छोड़कर खाली ठाव भरना आया है तो कारण हम कस को अधीनस्थ कहीं भैन हमारे शासक मत फेरी है नाल लिच्छवी काल को टेरिटोरी अलग लगभग अलग के भाग बुरा अज दुई तीन गुना बढ़ी थी लिच्छवी काल में मंदिर के पाला अच्छे बढ़ी थी है मल्ल काल में तिब्बतसम इसको भूभाग टुक थे पीछे आपसी झगड़ा तो टुक्री गए बाईस सौ चौबीस राज्य आने भाग पैल्हे डोटी राज्य को मानसरोवर देखि गंगा सीमें डोटी राज्य आप थे पच्चीस नेपाल एकरण को बीच में ने एकरण करी शासक गोर्खा का थे उ पहाड़ बाहे उन्हीं तराई रिमाल को महत्व धेरे ठाथेन अभी पीछे बाईस सौ चौबीस राज्य आक्रमण कर जीत सके तो हिमाल हिं पग्लिने हिं पर्ने ठाव तो पारी भी हमी जानु पर्व हम ठाव भोलि काम लग्स जो हम टेरिटोर में अनुभव भैन जहाँ मानी प्रशासन तीन मात्र आपको राजू भावना ने मानसरोवर तो कैलाश जो पर्वत भक्त विषय जो तेरे डोटी राज्य में थोड़े भारत भाई कालांतर में लिच्छवि मल्ल काल अलग भाग ठूल थोड़े कहीं खुम्चे कहीं ठूल हो तर समग्र में के शासक परिवर्तन भाई तर ने को टेरिटोरी कसई को अधीनस्थ चीज भक्त देखिंदन इतिहास के देखा मल्ल काल चाहे बिगड़ समय नौ सौ सत्ताईस देखिए अठारह सौ पच्चीस अठारह सौ पच्चीस में पृथ्वीनारायण शाह ने उपत्य जीतीस मल्ल शासन को अंत्य भाव र नौ सौ सत्ताईस देखिए अठारह सौ पच्चीस भाई इन लमो समय शासन करें नौ सौ सत्ताईस पच्चीस भाई अभी मैं नौ सौ अगि को नौ सौ सैंतीस हो सत्ताईस इस मिला सत्ताईस सत्तीस टाइपिंग हेरा क्योंकि क्यों लिस्ट सभी जाना साथ मल्ल आगे मल्ल लिस्ट मल्ल विस्तारित कर टेक्निकल कुरा तब मिला अभी मल्ल लिच्छवी जस्त तो हिंदू हिंदू जुरिस प्रेडिस हिंदू धर्मशास्त्र नहीं गाइडेड थे इन अभी हिंदू धर्मशास्त्र प्रभावित भर न्याय संपादन करते इन खास करी मल्ल काल को एकदम का मल्ल शासन में अलग इन्फ्लुएंस करने प्रभाव पारने और नया का व्यवस्था लागू करने वाले राजा हरि सिंह मल्ल लिंक तो कारण राजा हरि सिंह मल्ल अलग तब स्टेज कर इनके स्मृति रत्नाकर भाई ग्रंथ नहीं लेखे इनके आपने शासन काल में स्मृति रत्नाकर भाई शासन लिखा क्या किताब लिखा तेस में चाहे कस्तो खा का कस्तो खा अपराध रसरी निरूपण करने रेमेडी कसरी दिने रपराध कस्तो खा सजाए करने सामजिक व्यवस्था कसरी व्यवस्थित करने भाई कुरू रत्नाकर स्मृति रत्नाकर भाम को किताब में इनके लिखा रमृति एकदम धेरे प्रभावित है मल्ल काल और स्मृति संबंधित किताब जो पैला पैला ऋषि मुनि वेद पश्चात अभिव्यक्त कर विषय वस्तु भर जो लागू कर प्रथा परंपरा के आधार में सुंद आगे विषय तेज उसे लिपिबद्ध कर स्मृति रत्नाकर चाहे बनाए अभी बनाई सके ते पी को लमो समय यह रत्नाकर स्मृति रत्नाकर चलो अच्छी जयस्थिति मल्ल आए है जयस्थिति मल्ल अर्क मानी मल्ल काल में जयस्थिति मल्ल को मत नाम लेकर पाइं प्राय इतिहास में जयस्थिति मल्ल को मत कुरा पाइं हरि सिंह को कुरा पाइद तर हम का विद्यार्थी भावना ने का को वििकस में चाहे राजा हरि सिंह को नहीं कंट्रिब्यूशन छाने हमें भन्न पर्ने जयस्थिति मल्ल ने खास करी घरायसी निर्णय को बारे में अभी क्षेत्र को विभिन्न समुदाय एटा कम्युनिटी होना क्षेत्रीय क्षेत्र को बारे में जो निर्णय करेस का विषय में जात जाति को विवाद के विषय में इन समेटर इनके न्याय संपादन को अवधारणा अगड़ी लिया पाइज र मल्ल काल अलग जातीय आधार में सजाए करने परिपाटी सुरू हो पाइज जात में आधारित भर कसा अलग ठूल जात मानी कस जात मानी परिपाटी सुरू भो अस पीछे अलग ठूल जात मानी अलग कम कड़ा सजाए सानों जात मानी एकदम कठोर सजाए है तो डिस्क्रिमिनेशन को ठूल पराकाष्ठ चाहिए विधेयम थे भेदभाव को यह न्याय निरूपण कर समेत तैं जातीय भेदभाव तेरह प्रतिबिंबित होते हमें छोड़ना हुए अभी जयस्थिति मल्ल ने मानव न्यायशास्त्र लेखे मानव न्यायशास्त्र को कानून प्रणाली को अध्ययन करा कहीं छुटना होने तब बेला हिस्ट्री अफ इंग्लैंड पढ़ना होने मैंना काटा छुटाने भैन अभी तस्ते यूरोप इतिहास मैंना काटा छुटाने भैन ते पे विश्व को मेजर लीगल सिस्टम का कुछ कमन लॉ का कुरा में आँच तेरे मैंना छुटाने भैन जैसे को लीगल हिस्ट्री में चौदह सौ पैंतालीस में मानव न्यायशास्त्र जयस्थिति मल्ल ने लेकर आए तो मानव न्यायशास्त्र ने 
लिखित रूप में थुप्रे विषय वस्तु संबोधन कर उसे व्यवस्था कर माइल स्टोन खास करी भादा मुंदुम पक्षी को अर्क ग्रंथ हो लिखित ग्रंथ हो तो कारण मानव न्यायशास्त्र ने निर्माण करे रेस में इसलिए के जयस्थिति मल्ल ने हस्त प्रहार भिगवचन रर्थिक दंड गए तीनटा दंड इनके व्यवस्था करें हस्त प्रहार भिगवचन रर्थिक दंड दंड तीनटा भाग में इसलिए विभाजित कर हस्त प्रहार दिग्वचन रर्थिक दंड तर यह भादा हस्त प्रहार भैसे अलग फिजिकली उस चोरे भाई हाथ काटदिनी गाली गए तिब्रो काटदिनी राजा को अपमान गए तस्त खाली विषय वस्तु भाई दिग्वचन उस गाली करने हकाने दकाने सम विषय वस्तु भाई आर्थिक दंड जरिमाने पर करने विषय वस्तु होनी तीखे जात अनुसार को काम को विभाजन कर खास करी अभी हम समाज में कतिपय काम फलाना जात ने मत करने छुट्याई को पछाड़ी को विषय वस्तु जयस्थिति मल्ल को पाला देखि तो सुरुआत भग पाइन जात अनुसार को काम डिफाइन कर जात अनुसार को काम डिफाइन करती वैज्ञानिक रूप में शिव का आधार में जिम्मा दिए भी होता जल्द जे जाना उसे काम दिए ते ढंग को व्यवस्था तेल प्रोफेसनलाइज कराए भी होता तर प्रोफेसनलाइज कर देखिदन तेने प्रोफेसनलाइज कर जल्द जे जाना उसे ते अधिकार दिए ते पोख्त बनाने खोजे हो कि बिहार करी कुरो मिलेन एटा पोड़े छोरो भयंकर विद्वान संस्कृत भी पढ़े तेल भाई ये आर शासन करना या तो कर्मकांड कर दीदन थे भाई तो जाने को आधार में होने जात के आधार में उसे तैं गए तल बिग्रीड को काम से लगाए रहे बुझी अभी तेज एटा दलित को छोरो ने कल चला जाने को भर मैं उस सुन लगा होने रहे क्यों भादा खी भोलि तेई काम अरुण कसले अनडिग्निफाइड कर दिने गाँव तर कुरोह भाई टाड़ा देखि अभी जाने के आधार में कसले आरण चला बस्ने कुरो पचिल अवधि में स्वीकार कर जात छुट्याई दिए के कारण छुट्याई के आधार बनाए भी कहते हेरे के परिस्थिति अनुसार निर्धारण करे अस पच्चीस तेई आधार में उसको संतान दर संतान तेई जात को आधार में विभाजित होते गए उसे पेशा भी तेई ढंग ने चला गए तो जात तीन डिवाइड करें तीन काम डिवाइड कर दिए तो जात अनुसार को काम करेन उस सजा को व्यवस्था भी करने व्यवस्था जयस्थिति मल्ल करें जात को आधार में काम छुट्याए तो काम नगर उस सजा भी करने रेस को ठेक्क रिफ्लेक्शन तब हे आज भाग पांच सात वर्ष पहले सिरा को एट गाँव में साथी तेता हो सप्तरी हो कि सिरा हो गाँव में पशु मर्यो दु तीन टाइम गोरु गाई मरे रोग लगाकर पशु आपू ने गाड़न पर्दन तेल तैं गए डोमर बोला हम सीनो मरा से गाड़ भाई डोमर को पेशा चाहिए सीनो गाड़ी हाई अंदर डोमर ने हमें तो गाड़ेन हम सीनो मत गाड़ने भाई हमें अलग शिक्षित नहीं भाई सामाजिक रूप में अलग तीन परिष्कृत होते गए रोम भनीस पे हमी तल्लो जात के कहाँ होगा सौ रहा हमें सामान अधिकार दिया बुझ्ते गए उ गाड़ नमाने नमानी सके उ बहिष्कार करो पानी खाना दिए है धेरे धेरे समस्या सृजना गयो अभी पीछे राय संभाल गए तेना नया ट्यूबवेल खोले इनार में पानी निकाल के गए प्रशासन ने भी पीछे हस्ेप गए भैसे जात का आधार में काम तैयार करें पर्व भी अलग हमारा कतिपय समाज में विद्यमान तो कारण को रेफ्लेक्शन हो तो लिशो काल में हमें तो सुरू कर रेफ्लेक्शन हो अभी जो स्थिति मल्ल ने अब कतिपय कुछ को अलग समाज में नेगेटिव इंपैक्ट भी देखिया तर उसे महत्वपूर्ण सुधार कर जैसे नाम जांच संबंधी का है जगह नाम जांच करने देखि लेकर अरुण विभिन्न विषय वस्तु में उसे का लाए ते पी नापतोल संबंधी का लाए जगह धितो में राख् पाने अलग जो अभी बैंकिंग सीस्टम देखिए व्यक्तिगत सीस्टम में भी धितो ली पैसा लिना पाने दिन पाने ऋण लेनदेन कर पाने तो मल काल बड़ सुरू भर पाइज अस पच्चीस ये अदालत में तिने दुईटा भाग में विभाजन कर मल्ल काल में जैसे मल्ल पाला में एट कोटिलिंग अदालत भाई इसलिए देवानी मुद्दा हे कोटिलिंग अदालत एटा ईटा पचली महत्वपूर्ण रूप में दुईटा है कोटिलिंग रिटा पचली कोटिलिंग देवानी मुद्दा हे अलग तल्लो तह को अदालत हो ईटा पचली चाहे फौजदारी मुद्दा भी हे रल को कोटिलिंग ने पुनः आवेदन भी सुनता तेल ईटा चप्पली चप्पली ईटा चप्पली बुझे कोटिलिंग रिटा चप्पली तो दुटा अभी तेस पच्चीस थुप्रे थे अन्न अदालत न्यायालय भी न्यायाधिकरण भी बना चाहे थुप्रे तीन अभी तब हेन पे हेन हो नस्ते विभिन्न खाने टक्सा 
तेल न्यायालय को न्यायाधिकरण भाँच अभी हमी ट्रिब्युनल भाँच को अधिकार प्राप्त होता निर्णय करने अगर जैसे घर सार टक्सार है अदालत हो ये दिवन फौज तैयारी मुद्दा किनार करने तल नहीं यूनिट हो विभिन्न ठाव में बनी जाए जैसे हमें वन को विवाद हेन हम वन ने ट्रिब्युनल बनाकर तैयार कर सकता राजस्व को हेसो नागरण ने तैयार कर सकता जिला प्रशासन संबंधी हाथ हथियार खर्खा जाना और सामने गाली बेहती जिला प्रशासन लियो अलग गाली बेहती फिर अदालत जान है तो कारण के तल तल नहीं ट्रिब्युनल बनी देखे तेल न्याय निरूपण से भर पर कोटिलिंग रिटा चौपली को इटा चौपली को जो मतदाद में थुप्रे टक्सार थे न्यायालय थे ये साना साना न्यायाधिकरण भेज बुझ्न को लगी ती सा न्यायाधिकरण थे ती न्यायाधिकरण भी अलग अलग विषय वस्तु संबंधित गांधीयता संबंधी गांधीयता में अलग अलग निर्णय करने अधिकार थी जसो हम अ शासन व्यवस्था भी है उदाहरण को हमी सब गांव पालिक में यह न्यायिक समिति बनाने परिकल्पना करा स्थानीय सरकार दुई हजार चौहत्तर दुई हजार बहत्तर ने है अंत न्यायिक निर्णय करने जो न्यायिक समिति इसलिए आपने कार्य दिशा तर तो अंतिम न होने सकता तेज में कहीं क्या पुनर्दर्द में लगता कहीं क्या अंतिम भी होने से विषय वस्तु का आधार में उसे कुन कुन विषय हेने वाले छुटे जाए सब विषय उसे हेन भी पाऊं तो कारण के हमी कस्तो कस्तो मुद्दा कुन कुन न्यायालय ने कुन कुन यूनिट हेने वाले मल्ल काल में तेल डिफाइन कर देखे और सान सानो यूनिट निर्माण कर देखे तब रोमन लर को अध्ययन करते आने भाई हमारे लिच्छवी काल रल्ल काल में भग जो कि कंसेप्ट तो पच्लो अवधि में रोमन तो लेवल में गए अज पाइदन उन्नीर को डिफ्रेन्सिट कर पाइदन रोमन केवल नागरिक अधिकार में बड़ी गया व्यक्ति ने पाने अधिकार तेल उभोग कसरी करने भाई बारे में अलग राज्य विप्लब का कसरी मैनेज करने भारे में गए तर हम अज तो भाग तल गए नाप तल देखि लेकर कर देखि लेकर साना तेना विवाद सब हेन कोई बेला डेवलप भाषा यदि तब यूरोपियन डेवलपमेंट है कमन लॉ रिविल लॉ को विवास राम हिंदू जुरिस प्रेस अर्थात नेपलिज लिगल सीस्टम को डेवलपमेंट हेन भाई हमी भी कम छेन ये मात्र हो कि हमारा साम्राज्य तैं गए खुंचो हमी ये तिब्बत को केरुंग गए ये हम चाहे अलग गंगा सम गए अलग खुंचे मत आयो हमें जी सुल सुक ठूल डेवलपमेंट चाहिए लिच्छवी काल मल्ल काल किरात काल में गए पर तो हमें यही पेरीफेरिया मैं हमें पढ़ने हो ये पेरीफेरिया मैं जानने हो यदि हमें अफगानिस्तान समय हम साम्राज्य एकजा पुरा थे हम लीगल सीस्टम तैंप पढ़ी थो तीन ने हम डेवलपमेंट को बारे में था पाऊं थे जिस हमें अलग अंग्रेज का थापी रहे है भारत भी अब धेरे ठूल भर इस पूरे आपको टेरिटोरी में आपने विवास गए बताऊँ तो कारण भूमि कति ठूल भर इसका शासक वर्ग कति प्रभावशाली भाई आधार में कानून प्रणाली को प्रचार हो हम का प्रणाली के साथ ही प्रचार होने वाले हमी भी कम छेन भर से एनलाइटिकल रूप में राख रहा और लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे में हमी पढ़् यदि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ने नजन्मे जर्मन में जन्मा के हो मानी भाग बेला में जन्मा के होने विश्वक नमूना साहित्यकार होते रूस में जन्मा भाई मेक्सिम गोर्की को लेवल में होते हैं तो कारण कस्टो देश में जन्मे भाई आधार में एक्सपोजर चाहिए होते हमारे लीगल सीस्टम भी ते ढंग ने अलग खुंचे बस अवस्था अब मल्ल काल लगभग यो राज्य प्रशासन और न्याय प्रशासन को जो सुरुआत मल्ल काल ने राज्य प्रशासन और न्याय प्रशासन को सुरुआत जो मल्ल काल ने शाह काल में कंटिन्ू गए पाइज और शाह काल देखिए अलग आधुनिक युग में प्रवेश देखि और राम शाह ने लगभग यह सोलह सौ तिरसठी देखि सोलह सौ नब्बे समय राम शाह ने जो शासन चलाए गोर्खा में ये खेल एट कथा नहीं थी उक्ति नहीं थी है न्याय न पाए गोर्खा जानू भर राम शाह को पाला में सुरू भग राम शाह ने भयंकर महत्वपूर्ण खेल विवाद निपटारा को विवाद समाधान को मेथोडोलॉजी निर्माण करें विधि निर्माण करें का कसरी लगू करने तेस पच्चीस अपराध कसरी न्यूनीकरण करने मानी गलती करेसला कसरी चाहे सजाए भागीदार बनाने रेल गलती भाग बड़ी नगर को ठिक्क कसरी करने रखा में प्रयोग व्यक्ति न्याय कसरी दिलाने भाई विषय में उनको योगदान भयंकर ठूल मान र उनके तो नापतौल संबंधी एकदम स्ट्रिक्ट व्यवस्था लेकर आए हेन हाई नापतौल को सन्दर्भ में राम शाह ने भयंकर स्ट्रिक्ट व्यवस्था लेकर आए ते पी उन एकदम सब संक्षिप्त में हम सब ते पी यो खेती किसानी कर जो कुलो पानी को भयंकर ठूल डिबेट हो इतिहास काल देखि नई अलग पच्चीस अवधि में कतिपय किसान खेती किसानीमें डिपेन्डेंट गाँव में गाँव का गाँव झड़ा होने गाँव भर अर्क डिस्प्यूट होने ओलो जिला पल्लो जिला डिस्प्यूट होने विस्तार होते हो दुईटा देशक विरुद्ध में समस्या होने भारत में तब सुन भाला भारत में तब को ठूल नर्मदा बांध भाई सुन्न भाला नर्मदा बांध को पानी अर्क राज्य में लाने विषय में तो लगभग चालीस वर्ष पुराना डिबेट अलग विद्यमान एवं नर्मदा बांध बांधे तो पानी अर्क स्टेट में लान को लिए स्टेट ने मनेन अर्क जबरदस्ती लान खोजे केन्द्र सरकार ने तो परिजना लान खोजे तत्ते मनेन नमाने होना ते नर्मदा बांध को कार्य लगभग दसों सरकार चेंज भैस एवं आँच ते पे चित्तबुद्धा मानी अर्क लिया ते बांध को इश्यू मत केन्द्रित भर सरकार परिवर्तन होता अब भोलि को दिन में हमें जैसे भारत रो संबंध पानी सही संबंधी हमें पानी को नहर भन्न रुलो भन्न तो ठूल रान तेस पच्चीस एवं ग्रेड में मत डिपेंड करने कुछ तर समग्र तो पानी नहीं पानी कुलो पैनों को विरुद्ध बारे में होने जो विवाद है कसरी निरूपण करने वाले उनके स्पष्ट रूप में व्यवस्था करते राम शाह ने अभी जगह आबाद करने 
ते तर अधिकांश जग्गाहरु सार्वजनिक हुन्थे मान्छेले आबाद गरिसकेपछि त्यसलाई उले कमाएर खान पाउने व्यवस्थाहरु थियो कस्तो जग्गा आबाद गर्न पाइन्छ कस्तो जग्गा गर्न पाइदैन भोक्तलनको आधार आधार कस्तो हुने भन्ने बारेमा जग्गा आबाद सम्बन्धी पनि उले व्यवस्था गर्दै छन् अनि स्थानीय विवाद कसरी मिलाउने भन्ने बारेमा उनले चाहिँ त्यतिखेरै एउटा सिस्टम सुरु गरे र स्थानीय विवाद चाहिँ त्यतै मिलाउने र त्यसरी कसरी मिलाउने भन्ने मापदण्ड पनि उनले चाहिँ बनाए अनि अर्को उनले एकदम कठोर व्यवस्था के ल्याए भने सामान्य नागरिक भन्दा सरकारी नागरिक सरकारी कर्मचारीले कुनै गल्ती गरे त्यसलाई चाहिँ कुनै हालमा छोड्न दिन त्यसलाई मृत्यु दण्डै दिन त्यही अपराध सामान्य नागरिकले गर्दा उनलाई त्यति कठोर सजाय नहुन्थ्यो होला तर सरकारी कर्मचारी भावनाले उसलाई चाहिँ मृत्यु दण्ड दिने व्यवस्था चाहिँ रामशाहले सुरु गरे र अहिले पनि तपाईँले हाम्रो विद्यमान कानुन हेर्नु हो भने त्यही अपराध गर्दा सामान्य नागरिकले भोग्नु पर्ने अपराध छ भने सरकारी कर्मचारी इन्भल्भ छ भने थप सजायहरूको व्यवस्था छ थप सजायको व्यवस्था चाहिँ त्यो थुप्रै ठाउँमा छ त्यो जस्तै त्यो रेपमा पनि छ होइन बलात्कारमा पनि छ अन्य कतिपय अपराधहरूमा चाहिँ सरकारी कर्मचारी भावनाले उसले त्यो अपराध गऱ्यो भने चाहिँ उसलाई थप सजाय हुने व्यवस्थाहरू चाहिँ गरिरहेको छ त्यो चाहिँ त्यहीँबाट एडप्ट गर्दा विकसित हुँदै आएको चाहिँ एउटा स्वरूप हो अनि ज्यान मार्ने मृत्यु दण्डै दिने व्यवस्था थियो त्यो रामसाकै पालादेखि नै थियो त्योभन्दा पहिले पनि त्यो थियो अनि यो पञ्चभला आदमी रुच जम्मा गरेर गाउँमा निरूपण गर्ने विषयवस्तु चाहिँ थियो पहिले मुन्दुमको कालदेखि नै हो होइन लिछबीहरूले पनि त्यसलाई एडप्ट गरेका छन् त्यसपछि रामशाहले चाहिँ त्यसलाई एकदम संस्थागत गर्दै छन् पञ्चायत सिस्टम उनले जुन छ गाउँमा पाँचजनासम्मको अर्थात त्योभन्दा बढीका भद्र भला आदमी राख्ने उनीहरूलाई राखेर कसको गल्ती हो को मान्छेले के क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भन्ने कुरा त्यही पञ्चायतबाट चाहिँ उनले निरूपण गरिदिने भएर पञ्चायतले चाहिँ विवाद समाधानको सुरुवात चाहिँ पन् को लागि चाहिँ पञ्चायत सुरुवात गरे उनले विवाद समाधानको लागि चाहिँ पञ्चायतको चाहिँ सुरुवात गरे अनि यसरी विवाद भयो त्यसलाई न्याय निरूपण गर्नुपर्यो भने मान्छेले त गल्ती गरेर पनि मैले होइन भनिदिन सक्छ क्षतिपूर्ति भराउनलाई पनि पाइन्छ भने अर्कोले के गर्नु सक्छ मैले त्यति पाउनु पर्ने मलाई क्षति भनिदिन सक्छ तर उनले चाहिँ शपथ खुवाउने कुनै पनि मान्छेले न्यायालयमा गएर त्यो आफ्नो विवादलाई त्यहाँ राख्नुभन्दा पहिले दुवै पक्षले चाहिँ शपथ खुवाउने व्यवस्था उनले सुरुवात गरे र शालिग्राम छोएर शपथ खुवाउने त्यसले के बुझिन्छ भन्दाखेरि हिन्दू शर्मशास्त्रबाट प्रत्यक्ष गाइडेडै छ भने बुझिन्छ शालिग्राम छोएपछि यसले चाहिँ शालिग्राम भनेको विष्णुको अवतार हो विष्णुको अवशेष हो त्यो छोइसकेपछि देवतालाई छोएर चाहिँ यसले खाएँ भन्ने बुझ्छ अनि झुट बोल्दैन भएर शालिग्राम छुवाउन लागेको त्यो कारणले गर्दा शालिग्राम छोएर चाहिँ कसम खानुपर्ने शपथ खुवाउनु पर्ने व्यवस्था चाहिँ उनले गरे अनि रामशाहले यो जुन पैसा दाम सम्बन्धी व्यवस्था पनि उनले गरेका छन् सुधारको कुरामा अनि सामा मान्छेलाई ब्याजमा पैसा आउँछ गाउँतिर अहिले पनि हामीले ब्याजमा पैसा लिन्छौँ ब्याङ्कबाट सहकारीबाट गाउँमा सबै अब साउँभन्दा बढी ब्याज तिरिरहेको अवस्था छ र तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त सुनिदेऊ मेरो बाले चाहिँ दुई हजार पैँतालिस सालतिर एउटा भैँसी किन्नु भएको थियो पैँतालिस सालतिर मेरो ग्राम त्यो भैँसी चार हजार पैँतालिस सय पैँतिस सय तिन हजार कति भयो किन्नुभयो पैँसठी सालसम्म उहाँले तिरेको पैसा एक लाख पैँतिस हजार रहेछ मेरो आफ्नै बाले है एक लाख पैँतिस हजार रहेछ त्यो भैँसी बेच्ने मान्छे धेरै बुढो भइसकेको थियो उनी अझै पैँतिस हजार मानिसहरू आउँदो रहेछन् क्या मलाई थाहा आएन सधैँ आउँछन् बालीको नाम लगाएर कोसिस गर्छन् पठाउँछन् त्यो के को चाहिँ पैसा भएर सोधेँ कहिले पनि नभन्ने चारजना दाजु भएछौँ अब बाउको कति ऋण छ सोधेर हामीले एकचोटि क्लियर गरिदिइसकेको कहाँ कहाँ छ भएर वर्षमा त्यो दसैँमा बालो सोध्ने गरेको छ आजकल सोध्दैन वृद्ध भत्ता आउँछ त्यहाँबाट फेर्ला नि उहाँले पनि वृद्ध भत्ता आशा हुनुहुन्छ कहिले कहिले दसैँमा खसी नै त्यही पैसाले किनिदिनु हुन्छ होइन अनि बालो प्रत्येक चोटि मान्छे गाउँमा बालो कसलाई पैसा तिर्नु छ भने नि हामी या त त्यही मान्छेलाई भेटेर कति छ क्लियर गरिदिने चलन थियो दाजुहरू जल्दी भेट्छ त्यसैले कति दुई चार पाँच हजार दस हजार हुन्छ होला कहिले कहीँ बालो सोध्ने चलन थियो छैन मेरो केही पनि छैन ऋण सुट केही छैन भएर आनन्दले भन्नुहुन्छ तर तिर्नु हुँदो रहेछ पैँसठी सालमा केही खुल्यो भने एक लाख पैँतिस हजार तिरिसकेको आएको छन् उहाँले पैँतिस हजार अझै बाँकी रहेछ कहिले भन्दा पैँतालिस साल कति भैँस किन त चार हजार हेर्नु चाहिँ तर रामशाहले के गरे भने सौभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था चाहिँ रामशाहले सुरु गरेको छ त्यो अहिलेको हाम्रो कानुन भन्दा पनि त्यो चाहिँ बढी परिस्कृत सामाभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था अनि रामशाहको शासन व्यवस्था पनि पूर्ण रूपमा धर्मशास्त्रमा आधारित भएर नियमहरू बनाइन्थ्यो त्यही अनुसार चाहिँ न्याय सम्पादन चाहिँ गरिन्थ्यो रामशाहको पालामा यसरी रामशाहले गरेका केही कानुनी सुधारहरूको बारेमा मैले थोरै तपाईँहरूले राखेँ अनि त्यसपछि खास गरी इतिहासमा चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसन आउँदाखेरि रामशाह र पृथ्वीनारायण शाहको कानुनमा गरेका सुधारको योगदानहरू के के हुन् भएर जोडेर आउँछ होइन तपाईँले रामशाह र पृथ्वीनारायण शाहले धेरै छुट्याउनु जरुरी छैन पृथ्वीनारायण शाहले यही रामशाहले एडप्ट गरेका नियमहरूलाई नि कन्टिन्यू गरे पृथ्वीनारायण शाहले र कन्टिन्यू गर्दाखेरि उनले चाहिँ रामशाहको विधि अनुसार नै उनले न्याय सम्पादन कामहरू अगाडि बढाए
जानडक्सी खान रुआ तासला उनके एकदम वर्जित कर जानडक्सी खान रुआ तासला समाज में रोक लगा अभी उन्हीं एकदम कठोर चाहे भ्रष्टर प्रति घुस लिनेर दिने राज्य को शत्रु नहीं हुन रही जीव नहीं मस्त पर्व भर इनके घुस खाने मानेला मृत्युदंड दिने गरी चाहम चाहे बनाए पृथ्वीनारायण शाह ने देखकर रृथ्वीनारायण शाह ने राम शाह को एडोप्ट कर सके उनके कुरु पशी के भाई कुछ व्यक्ति सजा दि भाग पैले सफाई को मौता भी दिने प्रमाण पुर्या मत उस दंड करने प्रमाण छेन नगर्ने प्रमाण हेन पर्चे उनके निम बना कहीं तस्त प्रमाण प्रत्यक्ष होगा पुराने पर्ने प्रमाण तर प्रत्यक्ष प्रमाण पुराने सकिए धर्मशास्त्र का आधार में कसरी तेल जस्टिफाई करें तो आधार में सजाए कर दिने प्रमाण ठेक्क अगड़ी बड़ पेन चाहे शास्त्र का आधार में कसले झूठ बोलो भाई कसले बदमाशी गए भाई कुछ आए तर पुष्ट छेन धर्मशास्त्र ने जे हो तो आधार में सजाए कर पृथ्वीनारायण शाह ने सुरुआत कर और पृथ्वीनारायण शाह ने दीप दिव्य उपदेश जो हम नेपाली उसमें एकदम चर्चित इतिहास में उनके आपू मर भाग पैले आपने जीवन काल भाग पैले आप भाई भारदारे पी आप संतान अगड़ी राखे उनके आपने छोरा छोरी संतान मैं भाई भारदार सहित जल्द ने एकाउंट में योगदान करें सबला राखे उनके दिव्य उपदेश लमो दिव्य तो दिव्य उपदेश अब जता पाइज और तीन ते दिव्य उपदेश में जे कुरो भाग थे अलग को एक्जिस्टिंग को पोलिटिकल सीनियर में सब लागू भैर उनको तीखे एवटे कंसर्न के थो भादा खी अंग्रेज क्रिस्टियन मिशन बोक छिड़ेन इन भारत में तो सकें इन को मेन उद्देश्य धर्म प्रचार हो हमी इन डांडा कटर यता आऊ हम भी सकिं और इनके इंडिया में कि पृथ्वीनारायण शाह के हेरा थे इंडिया में थुप्रे जात जाति का अलग अलग राज्य थे हमी सब भाग बड़ी विविधता भग देश हो अभी तीन एक आपस में सब ठाक में अलग अलग मानी जानते एवटे मानी अर्क ठाव गए दुटा कुरा दिन्दे तेरी जुदाऊ जुदाऊ दुई तार युद्ध कराते आपू प्रवेश करते एटा सहयोग करते कब्जा में लेकर करते करते उसे पूरे इंडिया जिते में भी एवं राज्य अर्क राज्य को बीच में विभेद कर उसे सुरू कर सकते थे मल्ल राज्य भर प्रवेश कर सकते थे और काठमंडू छेर पाए पी ए तिब्बत सब व्यापार करने एवं काठमंडू का केन्द्र बिंदु बनाएर उसे क्रिस्टियन मिशन चलाने दुटा उद्देश्य साथ ही अंग्रेज छिड़ा थे अभी पृथ्वीनारायण शाह ने उ यहाँ छिर्न भाग पैले नहीं हमारा ये राज्य हमें एक बनाइयो भी उस रोक्न सकता भाई उद्देश्य इनके रोक देखि रुले तो दिव्य उद्देश्य में भौगोलिक कंटेक्स्ट जो छो जो को हमें अलग तेई परिणति भोग अ दक्षिण का हमारे मित्र अलग बदमाश अलग सतर रन पर्व अलग चतुर अलग चलाक बेला बेला में फटाई कर सकता हाई वेर हे ठीक 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 देखिया अंत पीछे उत्तर में धेरे चिड़ा हुए दक्षिण में चिड़ा हुए फिर भी दक्षिण सब रिस राग कर कुछ खेल में जानू हुए क्योंकि हमी तो तरुल जस्तों दुई तीर चेपे टैक्क बस इसलिए बैलेंसिंग करने इस बैलेंस करने दुटेस युद्ध नगर में मिला जानू तर दक्षिण से अलग सचेत होता खाई दिखा सकता भर भाई रामें अगड़ी सिक्किम खाई दिए पीछे तो अब नेपाल तेरह लंकी नहीं भूकट भूटान तेरह लंकी स्टेप अगड़ी बढ़ा थो अ सोशल मुवमेंट अगर बढ़ो अंतराष्ट्रीय के बढ़ो कि बढ़ो भूटान लर्ध सावम सत्ता में राखी अवस्था नेपाल ने लगभग अर्ध अग्निवेश बिस्तार बिस्तार हमी पूर्ण सावम सत्ता होने लाइनमें छो छ तर कि अब इंडियन को अलग डोमिनेसन थो हमीस अर्ध डोमिनेसन थो इस मुक्त होने साथ फिर यू को पो होने हो कि यूरोपियन यूनियन को क्रिस्टियन को पो होने हो कि अर्क को पो होने हो कि भाई यहां खतरा फिर भी विद्यमान यह सानों राज्य हो दुखद पक्ष रहे इसलिए अलग सहयोग ये कर ठीक बेला बने तेल बेचना खोजी हाल ते बेचना जो कि फिर अर्क है बेचना खाँच म तल जो तेल दोकान लगे अर्क बेचना खोज हम तो बाहना ने ते कुरो पृथ्वीनारायण शाह ने तेरे बुझे रहे और हमें पृथ्वीनारायण शाह हेने दृष्टिकोण चाहिए राजा भाग एट साई वंश भाग हेने दृष्टिकोण तो फरक होगा तो सब को पर्सेप्सन फरक होता तर नेपाल यूनिफिकेशन में रुले भाग विचार अलग के जल्द शासन करे अलग का हमारा राजनीतिक शक्ति जल्द शासन करे उनके विचार यदि हमें हेने हो तो तीन ने ठीक बनाए भाई कुरो देखिं और तीन आपको जीव अवधि में लीगल कुरा बना का कुरा बना रही का कुरा महत्वपूर्ण मार्ग निर्देश ने अलग को समाज करा देखि अभी यह पृथ्वीनारायण शाह को अवधि पश्चात बीच में अलग इश्तिहार जारी भाषण बहादुर शाह को पालन भाषण राज्य लक्ष्मी को पालन भी भाषण है तर तो धेरे माइल स्टोन को काम तेल कर एक चोटी तब मूलिक उन्नीस दस में प्रवेश कर मूलिक उन्नीस दस में प्रवेश कर सके जब यूरोप गए जंगबहादुर मैं हिजो भी तब खाई सके यूरोप गई सके यूरोप में थुप्रे संता बने कोड बने अंदर जो कोड तो संता इसी बनाने रहे भले अलग सिके था पाए अने में आए अ किरात पीरियड देखि लिच्छवी पीरियड देखि मल्ल काल रहा शाह वंश में प्रवेश कर जो जो प्रथा परंपरागत राज्य संचालन भैर थे तो सब ढ्याप लेख दिए एट बुक में लेखे उनके प्रकाशित करने काम करें अभी उन्नीस सौ दस को मूल्य कैंक एवटे मंट्रिब्यूशन के होने एटा हमें लिखित संहिता पाये 
एटा तो भाई पैले यदि मूल ज्ञान उन्नीस सौ दस अभी भी तब सकल भर्सन बजार में पाँगन कोई कोई पुराना कान व्यवसाय एट लाइब्रेरी में पाइज अभी ट्यू को लाइब्रेरी में पाइन सकि जमल ल ल लाइब्रेरी तक पाइन सकि है ल लाइब्रेरी में तो कंपन छोटे ट्यू में होता यदि मूल ज्ञान उन्नीस सौ दस पढ़ून ये ठूल इतिहास संग्रह कर रखा तो हमारे बाबूबाजे ने भी हमें सुना थे क्योंकि उन्नीर कानून को ज्ञाता थे शासक अर्क शासक बताए थे तर आज भाग एक हजार पंद्रह सौ दुई हजार वर्ष पहले नेपाल कस्तों व्यवस्था थी कस्तो प्रथा परंपरा थी कस्तों न्याय प्रणाली थी जे थी तेल उनके कपी कर रखा थे तेल के हमें दुई हजार वर्ष पहले को एटा परिस्थिति था पाँच तेल सहयोग उन्नीस सौ दस को मूल्य नभा भाई अभी हमें श्रुति में मत सुन यो थी अरे मैं सुन्थे मेरे सरकार मैं बताइन नहीं तो सकिं तर यह तो सकिदेन तो कारण मूल्य उन्नीस सौ दस ने हमारे प्रथा परंपरा जनित आपको लोकल ल डोमेस्टिक ल लाइस कन्फाइंड कर दिया कोडिफाइड कर दिया रहा डोमेस्टिक ल को माइल स्टोन हो यदि उन्नीस सौ दस में डोमेस्टिक ल ना होने के हमें अभी हम का विद्यार्थी कंट्रैक्ट ल करा दुई हजार अड़तालीस आने भाग पैले है हमी करा हम आने भाग पैले हमारा कानून के विद्यार्थी इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट पढ़ने हमें संपूर्ण बिजनेस ल इंडियन पढ़ते हैं एल एल एम में मसियल ल को मस्टर्स को विद्यार्थी मैं हमी एल एल एम पढ़ाखे हमारे संपूर्ण विषय हमें इंडियन ल में आधारित भर दिखे अभी तो बिस्तार बिस्तार घट्द एक्जापल तो दिखो तो ठूल उन्हीं ठूल विधि शास्त्र निर्माण करें इसमें हमसे अनुभव कम छर भी हमारा आपने ल नाता तो ल लियाने होनी सौ दस नवा भाई संभवतः ते पच्छी दुई हजार सात पीछे अंग्रेज गए इंडियन जो ल बनाए हमें तेल कपी कर सार्थ हो जो लगता मैं तो कारण कर हमारा आपने मौलिक ल चाहे उन्नीस सौ दस हो और अब इसमें उन्नीस सौ दस में ब्याह कर तब के यो नेपाल को कानूनी विवास को आधुनिक काल में प्रवेश करें मैं तब सके यूरोप बाड़ आई पी उसे सुरू करें और इसलिए भी के कंटिन्ू गयो भी सभी काल में जात का आधार में जो सजाएं करने दंड सजाएं व्यवस्था इसलिए निरंतरता थी इसलिए इसलिए तेल हटाएन अभी हिंदू धर्मशास्त्र में आधारित मौलिक कानून भर मैं तब रहा इसमें के थोड़े भादा खी उन्नीस सौ दस को मूल्य एक सौ तिरसठीवटा महल थे एक सौ तिरसठीवटा महल थे और संगसंगे तब जानकारी कर एक सौ तिरसठी महल थे दुई हजार बीस में जब यह एक सौ दस वर्ष कारण भर दुई हजार बीस में फिर इसलिए नया मूल्य कहीं आए महेन्द्र ने लगे ते थे महल उन्नीसवटा मात्र तेरे बड़ी महल रही कपसी कम महल होने पाड़ी विषय वस्तु संक्षितीकरण गए और मर्ज करो अंत्य महल भी थुप्रे दफा हाल लिये है तर महल कम करो अंत्यो कार इतिहास भावना उन्नीस सौ दस में एक सौ तिरसठी महल थे अभी पच्चीस उन्नीसवटा महल से जानकारी राख रहा अभी अलग अगड़ी गए मे पी दुई हजार तिरसठी पीछे आइज तर यही मूल्य कैन के सन्दर्भ भावना ने उन्नीस सौ दस में एट मूल्य कैन आयो दुई हजार बीस में एट मूल्य कैन आयो ते पी हमें अभी दुई हजार चौहत्तर में मूलुकी देवानी संहिता ऐन दुई हजार चौहत्तर मूलुकी देवानी संहिता ऐन संहिता ब्रैकेट भी राखीन होना हटाई अट्यो तो लगू भर आए रातपत्र में आए मूलुकी देवानी संहिता है ये अल्ले को नलेख तब चौहत्तर को लेख ना चौहत्तर में मूलुकी देवानी संहिता ऐन चौहत्तर में आए है क्योंकि तब को फिर अलग को ऐन हटा कुरो तो पशी कुरो है कार्यविधि देवानी संहिता ऐन ए सरी मूलुकी कार्यविधि संहिता ऐन एटा देवानी संहिता ऐन एवं कार्यविधि संहिता ऐन भोलि तब सहयोग होने अगिलो मूलुक ऐन में एवट मूलुक ऐन में देवानी रौजदारी को एवटे में राख्या थी है अलग चाहिए फौजदारी हटाई दिया क्या अलग करते देवानी अलग करते देवानी कार्यविधि अलग करते फौजदारी कार्यविधि अलग करते चार वा ऐन चाहे संगसंगे आयो चौहत्तर में पैला के भाई मूल ज्ञान भी फौजदारी भी थी देवानी भी थी देवानी कार्यविधि थी फौजदारी कार्यविधि भी थी अभी तो चार वाला अलग अलग रूप में संहिताकरण कर आए अब संहिता राख्ने कि ऐन राख्ने भाई बारे में ठूल लड़ाई भर संहिता ऐन दुटे राखे दुईटा एवटा चीज होना संहिता को कोड हो तो सीविल लीगल सीस्टमस प्रभावित संहिता भाग साथ एक्ट भाग साथ भादा खी कोड भाग डेवलप फोर फॉर्म हो संहिता संहिता के रूप चाहे हो एक्ट तर कोड भाग डिफ्रेंट हो तो जैसे भी एक्ट बने विशेष होता पर्टिकुलर एवं विषय वस्तु संबंधित भर मैं एक्ट बनाई ऐन बनाई विशेष ऐन बनाई तर कोड धेरे विषय वस्तु सवेश कर सकता तेल तो कारण अब चौहत्तर में तो आयो अभी अलग तो ऐन हटाई दिए ऐन हटाई दिए संहिता मैं कायम रहने भाई है जो अब तब यह इसे टेक्निकल पार्ट ऐन हटे कि हटे भी तर चौहत्तर से हमें महत्वपूर्ण में चाहिए अभी अलग चौहत्तर में के भाई कुछ मन लगता है तो हमें बिहार कर पड़े धेरे कुछ तब जानकारी है अस पच्चीस यह मूलुकी ऐन ने मूलुकी ऐन उन्नीस सौ दस में कचरी होने भी विवाद उठे गाँव में कचरी बस्ने भाषा है पंचायतक अलग ठूल स्वरूप हो पंचायत बने निर्णय करने एट पार्ट मात्र पार्टो मात्र हो चार पांचजा दसजा भद्रवाला बस कचरी बने पक्ष विपक्षी सहित साक्षी सहित 
हो रही है शहीद दुईटा को समर्थन में बोलने मानी शहीद को भेड़ा बस तर कचरी बस ये मैं ठीक हो घर भाई पांचजन ठीक हो इस अन्याय कर पाइन भर्क है इस गलती नहीं है इस सजाए करने भर अर्क बोल कचरी चाहिए समग्र स्वरूप हो तो संरचना हो रो ये मूलुक अगड़ी सारे थे अल दुई हजार सात में फौदारी अदालत को स्थापना भाला मूलुक ऐन पश्चात उन्नीस सौ दस पच्चीस दुई हजार सात साल अगिसम चाह पिता पचली पचली चप्पल पचली है चप्पल पचली मैं भाई कहीं चप्पल हो कहीं पचली हो तभी भन्द पिता चप्पल थी तेल फौदारी न्याय हेथ्यो है तेल विस्थापित कर दुई हजार सात साल में फौदारी अदालत स्थापना भो नेपाल को एटा लीगल डेवलपमेंट में अने अड्डा आए गुठी हेने गुठी अड्डा मल हेने मल अड्डा मल होने को जगह को तीर पंचायत पुनरावेदन सुन्ने अदालत आए तेल गौड़ा गौड़ा अदालत भाई थे है पुनरावेदन सुन्ने अदालत आए ती चाह दुई हजार सात साल पशी भी विद्यमान थे अभी दुई हजार सात साल भाग अगड़ी एट कुरो हमें के ख्याल कर जरूरी है दुई हजार सात साल भाग अगड़ी हमारे शासन व्यवस्था फरक थी जानिया राणा शासन थी एक सौ बास चार वर्ष चलो इस न्याय निरूपण में तल जी धर्माधिकारी जी अदालत जे जो भाई अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री करते राणा प्रधानमंत्री राणा प्रधानमंत्री माफी दिए जीवा खत गए माफी होन्थ्यो उन सजाए दिन मन लगा इंद्र आएर होने तो टर्न थे तो अंतिम निर्णय करने अधिकार दुई हजार सात साल भाग अगड़ी प्रधानमंत्री लगे ये राणा शासन बेला में रोक भी के थप्न होगा दुई हजार सात साल भाग अगड़ी उन्नीस सौ तीन भाग पछाड़ी प्रधानमंत्री ने जे भो अर्थ शासक ने जे भो क्यों भादा शासन व्यवस्था लगभग प्रधानमंत्री को हाथ में थी कार्यकारी प्रधानमंत्री नहीं थे तेरे है राजा सरमिनल जो मात्र थे प्रधानमंत्री ने जे भो कुरो भी कानून हो लालमोर लाएर पठान भी सकते इश्तिहार लेकर पठान भी सकते हैं उनके मुखाई पढ़ाई दिन सकते बड़ा हाकिम ल पूर्व में गए भन्दे अर्थ फलाने वाला चीज समाप्त लेकर अर्थ फलाने वाला मृत्यु दंड दे तरीका दे घर उसे आदेश दिए तो कानून होते तो कहीं सदर कर पड़े थे तेज कहीं पुनरावेदन लगे थे तो कारण यह उन्नीस सौ तीन देखि दुई हजार सात समय को लीगल को एटा सिस्टम को बाटो हो अब दुई हजार सात पच्चीस दुई हजार सत्तालीस साल समय को अलग ओवरव्यू करूं सात देखि पंद्रह अलग पार्ट में अध्ययन करें तर तीत लमो छाइन तो कारण हमें एक चीज दुई हजार सात और पंद्रह को बीच भाई दुई हजार सात देखि एक चोटी सत्तालीस में जाऊँ क्योंकि तो बीच में संक्रमण काल हो संक्रमण काल पूर्ण नवा आने पंचायत आए पंचायत आई सके पंचायत ने सत्तालीस छियालीस सालसम शासन गये यो हमीसंग प्रधान न्यायालय कहीं स्थापना भो भयंकर जटिल एट कोसन रहता हमें जैसे भी एंसर के तैयार होने पर्व दुई हजार सात साल में प्रजातंत्र आई सके प्रधान न्यायालय दुई हजार आठ में स्थापना भाई हम हमें मुन्नुम बड़ स्टार्ट गये को लीगल सिस्टम कह आए अब इसलिए स्वरूप ली रहा है दुई हजार आठ साल में प्रधान न्यायालय स्थापना भो अंत्य प्रधान न्यायालय संबंधी ऐन बनिया थे पारित होना सकते संक्रमण का थोड़े तेरह साल में तो प्रधान न्यायालय छोड़कर सर्वोच्च अदालत ऐन आए रर्वोच्च अदालत स्थापना दुई हजार तेरह साल में अलग सुप्रीम कोर्ट अलग सुप्रीम कोर्ट को हिस्ट्री चाहे दुई हजार तेरह साल देख दुई हजार सोलह में न्याय प्रशासन ऐन आयो और दुई हजार सोलह न्याय प्रशासन ऐन आई सके अदालत को तो चार वो हेन हाई सर्वोच्च उच्च जिला रहाका सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत जिला अदालत रिला भाग मुनी अर्क इलाका अदालत चार तब स्थापना भो दुई हजार अठारह साल पीछे सर्वोच्च अदालत अंचल अदालत जिला तीनटा मात्र फिर चेंज भैर संरचना हमें तेल अलग इंटरलाइज गए गाँव छे अच्छ में फिर एक तीस साल में फिर संरचना चेंज भर अर्क क्षेत्रीय अदालत भी थप्या पांच विस क्षेत्र में जब हम मूलुक विभाजन भो वीरेंद्र ने पांच विस क्षेत्र में इसलिए डिवाइड करे राजनीतिक विभाजन तेस पीछे के भो भादा सर्वोच्च अदालत क्षेत्रीय अदालत सर्व दुई हजार एकतीस साल पीछे सर्वोच्च अदालत क्षेत्रीय अदालत अंचल अदालत जिला अदालत एकतीस साल पच्चीस एकतीस साल अलग समय क्योंकि पांच विस क्षेत्र को विभाजन भैस पीछे को डेवलपमेंट भो जिला अंचल थोड़े विवास क्षेत्र थो अ समग्र मूलुक पांच के चार तो भाई सत्तालीस सालसम रहा सत्तालीस साल के संविधान ने फिर चेंज गए अत्तालीस साल संविधान ने सर्वोच्च अदालत पुनरावेदन अदालत अल्ला अदालत जिला का पुनरावेदन ले पुनरावेदन सुन्ने पुनरावेदन बार सर्वोच्च पुग्ने गए तीनटा तह चाहे बनाए उसे पशी सम पशी समय जाना सोलहवटा पुनरावेदन अदालत स्थापना करा थे एवं अंचल में एवं पुनः अंचल में विकट में दुईटा भी थे 
अनि 2047 साल को त्यो डेभलपमेन्ट पछि हामी धेरैले जानकारी पनि राख्छौ हैन 47 साल को संविधान को फ्रेमवर्क रूप बनेर थुप्रै कानूनका न्याय सम्पादन गर्ने अरु इन्स्टिट्युसनहरु पनि जन्म जन्म भयो यो तीन तहको अदालत भए श्रम अदालतहरु विशेष अदालतहरु न्यायाधिकरणहरु यस्तो युनिटहरु पनि बने अर्थ न्यायिक निकाय र न्यायिक निकाय को संरचना चाहिँ 47 साल पछि ठ्याक्कै स्वरूपमा अगाडि बढ्यो संरचनाको रूपमा अगाडि बढ्यो जस्तै न्यायाधिकरणहरुले पार्टिकुलर विषयमा चाहिँ न्याय सम्पादन गर्न पाउने भए त्यसको पनि पुनरागमन सुप्रिम कोर्टमा लाग्ने कुनै कुनैमा चाहिँ हाई कोर्टसम्म लाग्ने स्थितिहरु छ र न्याय न्यायाधिकरणको चाहिँ स्टेटस हाई कोर्टसम्म भएको हुनाले त्यसले चाहिँ सिधै सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ गएर चाहिँ मुद्दा लाग्ने स्थिति पनि भयो हैन अनि विशेष अदालत श्रम अदालत जस्ता स्पेशल विषयवस्तु हेरी अदालतहरु पनि बने अनि त्यो अदालतहरु पनि त्यो जिल्ला पुनरागमन र सर्वोच्च जस्तो रेगुलर मुद्दाको बाहेक विशिष्ट किसिमका मुद्दाहरु हेर्नला ती अदालतहरु चाहिँ अगाडि आए 47 साल पश्चात अनि सबै अदालतहरुले अनि सैनिक अदालतहरुले अलगै सेनाको विषयवस्तु पनि हेर्यो बोनको विषय छ नि बोनले अर्धेन निकायको रूपमा हेर्यो सुडेको सुरक्षाको विषय छ भने सुडेले अर्धेन निकायको रूपमा समा सामाजिक सुरक्षाको विषय भएको सुडेले अर्थ यसरी चाहिँ अधिकारहरु डिफरेन्सिएट भए अनि यी सबै अदालतहरु हेर्दा गोजाङगुजुङ होला भनेर सबैका क्षेत्र अधिकार चाहिँ ठ्याक 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 तोक्दै थियो सर्वोच्चले के के हेर्ने पुनरागमन के के जिल्लाले के के हेर्ने भन्ने विषयवस्तु तोक्या थियो तर रिट अधिकार क्षेत्र सुप्रिम कोर्टलाई मात्रै थियो रिट अधिकार क्षेत्र सुप्रिम कोर्टलाई चाहिँ मात्रै थियो त्यतिखेर सत्तालिस साल दुई हजार सात सालदेखि सत्तालिस सालसम्मको एउटा हिस्ट्री चाहिँ लगभग यति हो र यो बिचमा अलिकति अपराध दण्ड संहिताको विषयवस्तुहरू पनि आउँछौँ अहिले अनि दुई हजार सत्तालिस सालदेखि दुई हजार चौहत्तर सालसम्मको चाहिँ हामी लगभग सबै धेरै मान्छेहरू जीवित साँची नै छौँ कोही सत्तालिस सालमा भर्खरै टुकटुकी हिँड्ने स्कुल पढ्ने हुनुहुन्थ्यो होला कोही चाहिँ त्यतिखेर स्कुल सकेर कलेज प्रवेश गर्नु भएको थियो होला तर जस्तो जेसुकै भए पनि फर्मल इन्फर्मल रूपमा सत्तालिस साल पछि का सबै विषयवस्तुहरू चाहिँ त्यहाँ थिए अब हामी चाहिँ छ्यालिस सालको आन्दोलनमै अलिअलि दौडेका पर्यौँ हामी सब धेरै साथी भाइहरू दौडिनु भएको थियो होला र हामीले चाहिँ दुई तिनवटा आन्दोलन नै भ्यायौँ छ्यालिस सालको पनि भ्यायौँ बैसठ त्रिसठीको पनि भ्यायौँ व्यक्तिगत उपलब्धि सुन्ने भए पनि भ्याउँछ हामी सबै भ्यायौँ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि सत्तालिस र चौतरको बिचको चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि धेरै जानकारी भएको हुनाले मलाई अझै संक्षिप्तमा भने सत्तालिस सालको संविधानले हिन्दू राज्य नै हुने व्यवस्था चाहिँ गरेको थियो त्यो कुरोलाई हेर्नु होला है सत्तालिस सालभन्दा अगाडि पनि हिन्दू राज्य नै थियो त्यो कुरा अघि मैले तपाईँहरूलाई कहीँ कहीँ सुनाएँ भने तपाईँले त्यसरी बुझ्नु होला कहिले पनि हिन्दू राज्य अर्थात हिन्दू डोमिनेसनको विषयभन्दा बाहिर संविधान कहिले पनि गएन यो बहत्तर भन्दा अगाडि अनि त्यसपछि दुई हजार सत्तालिसको संविधान आइसकेपछि दुई हजार बहत्तरको संविधानले चाहिँ दुई तिनवटा व्यवस्थाहरू विशेष व्यवस्थाहरू बोकेर आयो हाम्रो लिगल डेभलपमेन्टमा एउटा के बोक्यो भन्दाखेरि हाम्रो हिन्दू राज्य थियो त्यसलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइदियो त्यो डिबेटेबल विषय नै छ अझै पनि तर संविधान लेखिसकेपछि हामीले मानिरहेका छौँ अर्को हामी राजतन्त्रात्मक मूल्य थियौँ सत्तालिस अगाडि प्रत्यक्ष राजतन्त्र दुई हजार सात सालभन्दा अगाडि प्रति राजा सेरमेनल जस्तै स्थितिको राजतन्त्र त्यसपछि दुई हजार त्रिसठी पछि निलम्बित राजतन्त्र त्रिसठीबाट गणतन्त्र आएको भएर हामी धेरैले भन्छौँ तर त्यतिखेर संसदको घोडाले राजालाई निलाउनु मात्रै गरेको अवस्था हो बहत्तर सालको संविधान आइसकेपछि मात्रै हामी एब्सुलुट रिपब्लिकमा गयौँ हामी एब्सुलुट गणतन्त्रमा गयौँ बहत्तरको हामी त्रिसठीदेखि नै नेपाल सरकार भन्यो अब राजाको स्थान छैन अब चाहिँ राष्ट्रपति भएर गए तापनि अर्थात हामीले पछि राष्ट्रपति रामरण यादव आउनुभन्दा पहिलेसम्म त हामीले प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्राध्यक्ष मानेर गयौँ गिरिजा प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो आन्दोलन पछि होइन तर यदि संविधान अन्तिम संविधान हामीले बनाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ राजाको अस्तित्व राखेको भए त्यो निलम्बनको अवस्था फुका हुन्थ्यो त्रिसठीको अन्तिम संविधानलाई पनि त्यो चाहिँ अलिकति हामीले निलम्बनमै राखेर अब बहत्तरमा चाहिँ राखौँ भएर राखेको भने मुनार्थी जाँदैन थियो एब्सुलुट रूपमा हामीले गएको थिएन र बहत्तरौँ संविधान बनाउँदाखेरि पनि जनमत संग्रहमा गएर बनाएको नबनाएको हुनाले मानिँदैन भन्ने राजनीतिक शक्तिहरू पनि अहिले पनि बित्दिन छ तर त्यतिखेर जुन छ सय एकजना सांसदहरू थिए ती सबै चाहिँ जनताबाट अनुमोदित भएर आएका हुनाले तिनले बनाएको चाहिँ तिन करोड जनताले बनाएको मानिने भन्ने आधारमा चाहिँ राजतन्त्र त्यतिखेर हामीले हटायौँ र अहिले हामी गणतन्त्रमा छौँ अर्को संरचना हामीले के बनायौँ भन्दाखेरि हामी केन्द्र शासित थियौँ केन्द्रले नै सबै एउटा गाउँमा बजेट पनि केन्द्रबाट पुर्याइन्थ थियो अब प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रबाटले चाहिँ पावर डेलिगेट गऱ्यो स्थानीय सरकारै भन्ने ऐन आयो दुई हजार पचपन्न सालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन थियो त्यो चाहिँ स्वायत्त त भएर कतिपय विषयहरूमा निर्णय गर्ने मात्रै अधिकार थियो तर अहिले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई सिंहदारमा बसेर गरिने जस्तो कार्यकारी अधिकारै दिएर उसलाई चाहिँ गठन गरियो के के कार्यकारी अधिकार दियो भन्दाखेरि जहिले पनि स्थानीय सरकार कुरा र केन्द्र सरकार कार्यकारी कुरा आउँदा तिनवटा अधिकार आउँछ एउटा कर उठाउनु पाउने एउटा कर नियोजन गर्न पाउने एउटा त्यसलाई खर्च गर्न पाउने हेर्नुहोस् है यो
शक्ति पृथ्वीकरण को सिद्धांत अनुसार हेने होने वाले मिम्बो देखी रहेना तर अपने हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं केन्द्र शक्ति पृथ्वीकरण में स्थानीय एकात्मक एट गांव पालिक का अध्यक्ष ने आपू मेजोरिटी होना साथ उसे निर्णय जंगबहादुर राणा के गए निर्णय जस्त हो तो भाग के फरक होते हैं अलग फेरी फेरी में और अलग को स्थानीय सरकार ने यो कि अध्यक्ष डिफर कर कुछ भी आशा सदस्य ने काम करते अध्यक्ष ने विनियोजन नगरिकन बजेट आदि उसे अनुदान नगरिकन अने उस मिलाने कुरा करने बरू अलग नि हो जाए ये बड़ी बजेट लाने यहाँ लाने आपने जाए ये ये मैं सब वाचे गाँव और अधिकांश वा आशय क्रसर उद्योग भी खोलि सकता है सब टिपर सिपर डोजर खोले उन्नीर धनी भैस और छोटी अर्क आंसर आज जान पर्दन उन्हीं के तेल के देखिए स्थानीय सरकार चाहे शक्ति पृथ्वी को सिद्धांत विपरीत भावना ने तैंक आशय व्यापार भी करें गांव पालिक ने दस करोड़ में बाटो खोने निर्णय करें दस करोड़ डोजर उसके पांच वा डोजर ने बाटो खोन थाले अभी बाहर बार लिया तब तीन हजार में डोजर पाँच उसको डोजर में पैंसठ सी तीर्न क्योंकि उसे निर्णय कर तीर्ने उसे दिने हो इस कहीं पुनः लगे हेन प्रसार कर टेस्ट करने हो गांव परिषद ने निर्णय करें पैंसठ सी में दिने वाली तो ल भाई फिर तो कारण के हमी राज्य व्यवस्था जो निर्माण कर दुई हजार बहत्तर साल के संविधान पश्चात निर्माण राज्य व्यवस्था को अलग क्रिटिकली तब एनालाइसिश कर तर सब धेरे कर टाइम पुग्देन ठीक है एक दुई लाइन में तब तरह अब विभिन्न आयोग ऐन हे हाई आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मात्र परिकल्पना करें सत्तालीस साल में अलग चौहत्तर में आई महिला आयोग संवैधानिक आयोग हो दलित आयोग संवैधानिक आयोग हो अरुण थुप्रे डिसेबल संबंधित भर थुप्रे पिछड़ी के क्षेत्र से संबंधित भर है भेक से संबंधित भर अमाधिश आयोग है पिछड़ी क्षेत्र सब आयोग सब संविधान ने निर्दिष्ट कर दिया के होने मानी के अधिकार संविधान ने सीधे प्रत्यावृत करने के अधिकार कानूनी लागू नाक अवस्था में ती आयोग ने धकझका सकने भर आगे अब अलग पच्चीस अरुण डेवलपमेंट थापे रख्स मानवाधिकार आयोग को संविधान आयोग हो तेस निर्देशन सरकार ने मनु पर्व तर अ के सरकार ने मानवाधिकार आयोग फिर कसरी लिया भादा खेल मानवाधिकार आयोग ने कुछ भी मुद्दा दर्ता करो उजीर कर पर्यटन महानिधिवक्ता को अनुमति लेकर मात्र कर पड़ने फिर तेल संकुचित बनाने मानवाधिकार आयोग के सदस्य हम तो रायनियम दिशा भैस तो अनल कन्फाइन गए रायनियम दिशा भर भाई सके भैस हमारा आयोग अलग ये सशक्त कि सरकार ने निर्देशन करने लेवल में तेल खमचा न भाई मान्यता भी हमीस बराबर जो डेवलपमेंट को मत प्रोसेस हो अफिशियली बाहर आई सकता अवस्था होना इसी दुई हजार चौहत्तर सालसम को मूलुकेन मूलुकी संहिता देखि लेकर नेपाल संविधान दुई हजार बहत्तर देखि अगड़ी मुंदन सम्म को हिस्ट्री और विषय वस्तु तब मैं बताइ रहे हैं यह बताऊँ खेल मैं हैंड आउट में लगभग तीन पेज को तो विषय वस्तु में मैं लगभग तीन पेज मैं कवर कर लिखे तो तब तल देखि मैं समय हेद्दे यही शब्द अलग अध्ययन करूला था पाला टेक्निकल शब्द हु बाकी हिस्ट्री को रूप में जैसे मेरे बाजे हो मेरे बाजे ने तैं चार रुपये जगह किन्न थे में मकई कोदो कर पैसा अलग थप्यो थपे भैंसी किनो गाई किनो बाहर किनो अर्क खेत थप्यो ते पैसा बढ़ो काठ में घड़े किनो अभी हमें घर में बसों भादा जो शैली से तब भाई इतिहास मुन्नुम देखिए दुई हजार बहत्तर के संविधान सम्मान से सजी भन्न सकने करी तब कथा स्टोरी एट प्रिपेयर करो स्टोरी प्रिपेयर कर सके तेल छा कोईन एंसर तैयार प्राचीन नेपाली लीगल सीस्टम को प्राचीन अवस्था के थोड़े अब मुन्नुम राख तो अगड़ी अलग गोपाल र महिषपाल को दुई चार लाइन सही दिन लिखी थे भन्न है अभी लिच्छ भी सम्मा आ मल्ल सम्म आ प्राचीन शक्ति बीच को पेड़ के थोड़े भन्न बीच को पेड़ भादा खी लिच्छवी काल भाग लिच्छवी काल कहीं अगड़ी प्राचीन में राखी चलन बीच को पेड़ भाई लिच्छवी मल्ल रही शाह वंश के समय राखी चलन अभी उन्नीस सौ दस को मूलुक पश्चात चाहे आधुनिक तीर आने सको तो कारण प्राचीन भादा खेल तब प्राचीन रधुनिक भन्न उन्नीस सौ दस अगड़ी सब प्राचीन में राखदे उन्नीस सौ दस पच्चीस में आधुनिक बनाए तब राख्स है इसमें बीच अगर जन आंदोलन और संविधान चेंज भाग विषय जे जे आँस सब राख्स हमारा जानकारी सदैं तीन टाइप पेड़ में चेंज करें किरात और लिशा उत्तर लानु मल्लदी यहाँ जंगबहादुर समय बीच को पेड़ राखे ये आधुनिक हो तो डिफ्रेंसिएट तब कर फरक पड़ेन इसी तब को कानून को सब इतिहास ये था पाँव कि निष्कर्ष में पुग्स वो हम लीगल सीस्टम चाहे आपने मौलिक रहे तब निष्कर्ष में लेख् पड़ने कुरो के हमी कसई को लीगल सीस्टम साफपटी में लेकर चले छे आपने का प्रणाली डेवलप गए हमें किरात काल देखिए अलगसम तो हम लिखित का प्रणाली यो का प्रणाली आप में मेजर लीगल सीस्टम होना को पर्याप्त है हमी एडप्टर हो तब मत क्रिटिकली अंत में अलग दिवन तेल नंबर काटिदे तब को राय अलग प्रस्फुटित हो रही धेरे में धेरे का विद्यार्थी ने हमारे आपने लीगल सीस्टम छोड़ने मत में सभी मानी लगभग एग्री रो हिस्ट्री था पाँगा हम यही था पाँचों अब मैं तब एटा तीन टा बुदा में का प्रणाली और विभिन्न का प्रणाली में के क्रम प्रभावित भर एटा क्वेश्चन आँच कहीं यह का प्रणाली कमल लॉ को प्रभाव के आईदी कहीं नागरिक लस सीविल लस के भर आईदी कहीं सोशलिस्ट के भर आईदी हिंदूस आयो तब हम तो हिंदू जुरिस पेडिस भाटी बड़ी गाइडेड छो में तब लेखना अथा पुग्स जी कोई लेखे ते में गई सोशलिस्ट सीविल रमल लॉ को के प्रभाव है तीन टाइप को अलग अलग विषय विषय बताइ कति बजे 
साढ़े आठ टाइम्स आई ला अब मैं ये तीन तरह चीन पॉइंट लोची एक मां नेपाली कानून में नेपाली कानून में प्रणाली को विभिन्न कानून में प्रणाली शॉप को प्रभाव बने रखने वाला तूलना अर्थात प्रभाव है ना नेपाली कानून प्रणाली में तीन को प्रभाव है एक नेपाल को कानून प्रणाली में कॉमन लॉ को प्रभाव बने रखने सही सरसर्ती पांच सात बड़े बुद्धा पढ़ा है तो पहले सब पे छंगे होंगे ये यो यो रसो कि नहीं मतलबी हाँ मैं डेट डेट यहाँ भी शेवस्तु होंगे सम्भव है ना तो अब था मतलब एकदम जोटिल सही नहीं क्या बीन सही ना हाँ मैं कॉमन लॉ क्यों बने था भी शिक्षा सुन कॉमन लॉ हम ये तो क्लियर सा उड़ा क्वेश्चन लगने स हम इसमें उर्दू का अधिकांश शब्दों को शापुट ले आए सों, हम हज़ूर बन सों, आइशुस बॉक्सियुस बन सों, आइशुस बॉक्सियुस सब भी उर्दू बड़ा के शब्दों रोन, आई ना, और तार तालका बीच में बस तो सब भी उर्दू बड़ा के शब्दों रोन, तो कहने का धारी, अजब नहीं है ना, किसी भी काल में मुंडो नेपाली भाषा ले प्रयोग करने का भी शब्द हो रहा है हमरो और भाषा ले फिर तेज़ ले प्रयोग कर देते हैं पर भी अंग्रेज़ी शब्द हो रहा है हमें और तेज़ नेपाली किस धार से नहीं तो रहा हमें तेज़ ले नेपाली भाषा में प्रयोग करते हैं कंप्यूटर बन्स है ना अब और कुछ शब्द ही चाहिए नेपाली बन्स की नियारे बन्स की � इस रे आगुन तक शब्द आ रहे थे हमरों नेपाली भाषा नेपाल मगर सभी राष्ट्र भाषा आ रहे थे उन्हें निकलने का प्रयास करें जिससे कानून पर नहीं प्रवाहित हो अब कॉमन लॉ को क्यों प्रयास करना होगा अब कॉमन लॉ को मेजर करें क्यों बने अस्तित्व देखिए दो इंजोत यहाँ लोग सफल करें पो कॉमन लॉ बने को न्यायाधी सर्वोच्च अदालत ले अभिलेख अदालत में मान्यता दिया सालों समय दाले अभिलेख अदालत बने को अदालत में बहुत महत्वपूर्ण फैसला आ रहा है अभिलेख करे रहने तेल लाई तला संप्रेषित करने तेल तला संप्रेषित करता है मात्र को अदालत तेल लाई मानना लाई बात दे बना उन्हें ये तीन टाइप विषय बस्तो रही in 2004, the people who were in the village were in the village of the village of the village. And the regular practice was that the village of the village was in the village of the village. And the people who were in the village of the village were in the village of the village. And the people who were in the village of the village were in the village of the village. And the people who were in the village of the village were in the village of the village of the village. पुणे ने पुणे शोरू बड़ा ऐलेगो विधेयक में बंटी बीता चिराई गोमन फैक्शन ऐसे भी ये पॉलिटिकल बीच बाहर नले वाम रे देरी छलपल बीच रहवे ने तरक्की होने नौजिर शाम सोमदी बाहर नले सुप्रीम कोर्ट ले तेजी खेरा गौरव को जून बीस ची गुटी को जगह रहा है सोधान तर देरा गुटी को जगह नाम सारी ग और को नौजिर्स को संदर्भ में आमले और ये मात्रे प्रैक्टिस कर रहे हो बनी पूरा पहले ही कर रहे हो बने बने 2019 को संविधान लिखने ते को रालो फॉलो कर रहे हैं 2019 को संविधान लिखने ते को रालो से फॉलो कर रहे हैं तेज़ को कारण क्यों बने आ भारत में कॉमन लॉ को प्रभावन साल क्यों नौजिर बैठे थ अब सारी समय दार्जिलिंग सिक्किम बड़ा नेपाली मूल का ले रहा है और कितनी पुगे ना होने हमले अंग्रेजी बोलने आए निबोलने में ले रहा है कोई ना समिति मशहूर था मामले विदेशी को रखा सिर इंडियन अर्को नहीं उके रे शायद बनी तेरे चोट लेगा सों तेवर उन्हें ले हमले चले बनी अधिकार दावी कर सकूं बहुत मौलिक आकर अच्छा कलाज रीड अधिकार क्षेत्र प्रयोग कर रहा अदालत प्रयोग कर सकते हैं तो कॉमन लॉ के प्रैक्टिस होते हैं वो दार्ट कलाज तो भाई जायर में आनुंतियों तो वाला दस वर्षों को करार दिए कुछ आ दो ही वर्षों पच्ची बिना जानकारी बिना गलती करार में लिखिए को बुदा सा तो बुदा बंदा लग उलंघन पुनर नियुक्ति आता प्रिवेल करती है सकाय में रखती है तो निर्णय लगा खारिज करती है ना उसको तो निर्णय खारिज करना लाई और डायरेक्ट में जाने पड़ेगा है ना 
तपाईले जस्ता जस्तै राख भनेर अर्को माग गर्नु पर्यो त्यो रिट अधिकार क्षेत्रमा दुईटाले के के भनिन्छ तपाईले त्यता पढ्नु हुन्छ मैले त्यो माग गरेर जाने रुट रिटको जुन मौलिक हक हो संरक्षणको लागि तपाईँ अदालत प्रवेश गर्ने जुन विषय छ रिट अधिकार क्षेत्र चाहिँ कमन लको प्रभाव हो तपाईँले यति कुरा चाहिँ जानकारी राख्नुहुन्छ अनि अदालतलाई दुईटा अधिकार दिएको छ एउटा कानुनको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतलाई एउटा कानुनको पुनरावलोक एउटा पुनरावलोकन अधिकार दिएको छ त्यो कानुनको व्याख्या र पुनरावलोकन अधिकार दिन साथ अदालत महाशक्तिशाली हुन्छ हाम्रो संसद विघटन भयो धेरैचोटि संसद विघटन भयो मनोहर अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि माइनोरिटी सरकार बनेको थियो अनि त्यसपछि त्यो सरकार माइनोरिटी सरकार बनिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार समर्थन फिर्ता लियो लिएपछि झर्नी भयो झर्ना साथ पनि समर्थन विघटन गरेर चुनावमा जाने भए अनि चुनावमा जान साथ यो त अविश्वास प्रस्ताव आइसकेको हुनाले चुनावमा जान पाइँदैन भएर मुद्दा पऱ्यो कोर्टमा छलफल भयो कोर्टले तिमीले चाहिँ संसद विघटन गर्न पाउँदैन हो भन्यो भनेपछि उसले त्यो संविधानको संसद विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ छ सरकारलाई तर कुन बेला गर्ने भन्ने बारेमा व्याख्या गर्ने पूर्ण सुविकल्प भयो अब कोर्टलाई भयो उसले जे व्याख्या गर्दा त्यही हुन्थ्यो उसले के भन्थ्यो गर्नु पाउँदैन हो भने त पाएन भनेपछि भयङ्कर शक्तिशाली भएको भएन मूलको शासन व्यवस्थाकै बारेमा निर्णय गर्ने उसमा चाहिँ अथोरिटी भयो अस्ति खेलराज रेग्मीले चाहिँ निर्वाचन पर सार्ने कि गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा वहाँ प्रधान न्यायाधीश हुँदाखेरि पनि मुद्दा पऱ्यो चुनाव त तुरुन्तै गर्नु पर्यो ठाउँ दिनु भयो चुनाव होइन कुरो के हो भने न्यायाधीशलाई कानुनको व्याख्या गर्ने र पुनरावन गर्ने जुन अधिकार हाम्रो संविधानले दिएको छ यसले न्यायाधीशलाई शक्तिशाली बनाएको छ न्यायाधीश शक्तिशाली हुने भनेको कमन लको विशेषता हो त्यो कारणले गर्दाखेरि कानुनको व्याख्या पुनरावन सहितको न्यायाधीशलाई न्यायपालिका अदालतलाई शक्तिशाली बनाउने व्यवस्था चाहिँ कमन लको प्रभाव हो भनेर हामीले चाहिँ राख्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि प्रमाणको भार सम्बन्धी व्यवस्था कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था कुनै पनि विषयमा मुद्दा मामिला भयो भने त्यहाँ एउटा डिफेन्स लयर आउँछ सरकारले थुन लाएको मान्छेलाई थुन पाइँदैन भन्छ अर्थात् कुनै मान्छे पीडित छ भने उसकै पक्षबाट पनि पीडाको विरुद्धमा मान्छे आउँछ जता पनि आउन सक्ने जुन व्यवस्था छ कानुनी प्रतिनिधित्व गराइने व्यवस्था त्यो व्यवस्थापछि कमल लकै एउटा चाहिँ प्रभाव हो हामीले एडप्ट गरेको अनि कमन लले अर्को के गर्छ भने कुनै पनि मुद्दा पऱ्यो भने सरकारी कर्मचारी र आम जनतालाई एउटै कानुन लाग्दछ एउटा सरकारी कर्मचारीले मान्छे माऱ्यो होइन आफ्नो आचरणको क्रममा उसले अधिकार आफ्नो चाहिँ के भन्छ ड्युटी गर्दा गर्दै लापरवाहीले इन्टेन्सिवली गऱ्यो भने थप्स जाने त्यो विशेष व्यवस्था विभिन्न ठाउँमा छन् जस्तै डाक्टरले डाक्टरले उपचार गर्दाखेरि उसले चाहिँ साँच्चै इन्टेन्सिवली माऱ्यो भने उसलाई थप्स जाने व्यवस्था प्रहरीले सुरक्षा दिन पनि सुरक्षा दिन नदिएर उसले जानी जानी चाहिँ अपराध घटाउन सहयोग गरेर उसलाई विशेष व्यवस्था सरकारी कर्मचारीले महिलाहरूलाई सरकारी कर्मचारी देशभक्त अर्थात् राष्ट्र सेवक मानिन्छ उसले महिलाहरूलाई अशक्त महिलाहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ रेप गऱ्यो रेप गर्न सहयोग गऱ्यो भने उसलाई अर्को व्यवस्था भने यस्ता विशेष व्यवस्थाहरू बाहेक सामान्य कानुनमा सरकारी कर्मचारीले कसैको पैसा खायो भने सामान्य नागरिकसँग जसरी असुल गरेको प्रक्रिया उसलाई पनि त्यही कानुन लाग्छ उसले फौजदारी अपराध घटायो भने सामान्य कानुनलाई जे अपराध लाग्नु उसलाई पनि त्यही कानुन लाग्छ सरकारी कर्मचारी भावनाले उसलाई अलिकति छुट दिने सरकारी कर्मचारीको नातेदार भावनाले अर्थात् फेमिली भाव अलिक छुट दिने अर्थात् अझै कडा गर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ हुँदैन त्यो जन्मकैदी व्यवस्था चाहिँ सरकारी कर्मचारी पनि जन्मकैदी हुन्छ नागरिक पनि जन्मकैदी हुन्छ भ्रष्टाचारमा सरकारी कर्मचारीले गराएछ भने त्यही हुन्छ भ्रष्टाचारमा इन्भल्भ सरकारी कर्मचारी बाहिरको मान्छेले घुस्काउने अर्थात् अरू विषयमा चाहिँ उसलाई पनि त्यही कानुन लागु हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटै किसिमको कानुन नागरिक र सरकारी कर्मचारी लागु हुने जुन व्यवस्था छ त्यो पनि कमल लको चाहिँ एडप्टेसन हो हामीले त्यो कमल ललाई चाहिँ प्रभावको रूपमा चाहिँ हामीले ल्याउँछौँ यो छ सातवटा मुद्दा लेखेर लगभग पुग्छ यो सम्झिन लायक मुद्दा पनि छन् एकदम सजिला पनि छन् यो चाहिँ कमल लबाट लिएको हो त्यसपछि नेपालको कानुन प्रणाली सिभिल लको प्रभाव फेरि अब सबै कमल लको हेर्दाखेरि ओहो हामी त पुरै कमल ल जस्तो लाग्छ अब मुन्दुमदेखि लिएर बहत्तर साल संविधानसम्म हेऱ्यो भने ओहो हामी त मौलिक कसैले सुन्न सक्दैन हाम्रै हुने जुरिस प्रडेन्स हाम्रै मौलिक जुरिस प्रडेन्स अर्थात् नेपालको आफ्नै विशेषता भन्ने लाग्छ अनि अलिकति कमल ल कुरा सुनेको लाग्छ अब सिभिलको पनि अलिक कुरा सुनौँ हो कि होइन है यो जस्तो लाग्नु सक्छ फेरि अब सिभिल ल प्रणाली प्रभाव चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जब हामीले नेपालमा आधुनिक नेपालको कानुन प्रणालीमा लिखित कानुन सुरुआत गऱ्यो नि त्यो नै सिभिल लको प्रभावबाट सुरु गऱ्यो उन्नाइस सय दसको उन्नाइस सय दसको मुलुक इन जुन निर्माण गऱ्यौँ कोडिफाइड कोडिफाइड ल त्यो त्यो नै सिभिल ल सिभिल ल प्रणालीको प्रभावबाट चाहिँ हाम्रो आएको हेर्नुहोस् है त्यो कारण त्यसको प्रभाव छैन भनेर भन्न सकिन अनि हामीले के गऱ्यौँ भने मुलुक ऐन बनाउँदाखेरि त्योभन्दा पछि अरू कानुन बनाउँदाखेरि पनि हिन्दू धर्मशास्त्र त्यसपछि लालमोहर राजाहरूले लालमोहर लाएर बनाएका कानुनहरू सनद सनद भनेको सरकारी निर्णय त्यसलाई
बागमती नदी को एक सौ मीटर कई किलोमीटर तल मथि अर्थात तेरह नाप्ता है एहतियात बागमती नदी को तीन हजार हाथ तल तीन हजार पशुपति मथि चाहे फोहर कर नपइने भर कुछ ताम्रपत्र लिहारी है ताम्रपत्र पीछे लिखी तेरह एडप गए सुसुत ते ताम्रपत्र भाई नहीं है भावना ने हिंदू धर्मशास्त्र लाल मोहर सन सवाल ताम्रपत्र सब समीताकरण कर हमी ल बना सौ मूलुक तो कारण सीविल को प्रभाव तो कारण देखि अभी हमीस दुई हजार तीस साल में राजा वीरेन्द्र को शासन काल में तो अपराध संहिता अलग विशेष अलग आधुनिक बनाने पे मूल्य कहीं समेटेन हमी तो आधुनिक भैस अपराध संहिता तैयार भाग दुई हजार तीस साल में एकदम महत्वपूर्ण है दुई हजार तीस साल में मसौदा भग अपराध संहिता तो संसद बात राष्ट्रीय पंचायत पारित भैन तो लागू होना पाएन ऐन को रूप में आएन तर मसौदा फाइनल भग तो पच्चीसम विभिन्न ठाव हमें हेन पाइन अब अलग सकते हैं अभी दुई हजार अंठावन्न साल में अपराध संहिता देवानी अपराध संहिता रौदारी अपराध संहिता मसौदा भाव अंठावन साल में अब संसद में पेश कर अब यह मूल्यांकन अलग पुरस्कृत कर नया ढंग ने लाने भर आए तो संसद में पेश कर पारित करने बेला में शेरवर देवा प्रधानमंत्री होनी वहाँ संसद विवर्धन कर दूध पारित होने पाए तो राजा को प्रत्यक्ष शासन काल जस्ते थे अभी ते पच्छी सड़सठी साल में सर्वोच्च अदालत का दुईजा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ और खिलराज रेग्मी संहित मसौदा करने जिम्मा दिए कल्याण देवानी मस फौजदारी मसौदा ते पी अर्क न्यायाधीश के खिलराज खिलराज देवानी वहाँ दिए जिम्मेवार पूरा कर पेश कर दिन सस्वी साल में तो पारित भाई बुझ्न हमी सीविल ल प्रणाली को प्रभावम भर विभिन्न चोटी मसौदा गये कि तर हम लीगल प्रणाली कस्त थी संसद बड़ा पारित नगर फिर हम लागू कर सकते थे तो कारण तो लागू नभकन ड्राफ्ट मात्र भर बसे तर हम सीविल ल को प्रभाव अनुसार हमें संहिता बना थी अभी अंतिम रूप कहीं आए दुई हजार चौहत्तर में मूलुकी देवानी संहिता आइन रूलुक अवराध संहिता आइन दुई हजार चौहत्तर में हमें बनाय अब इसलिए अब अर्क दसों वर्ष कति वर्ष शासन कर लगे मैं दुई हजार बीस को अलगसम शासन गए संशोधन करते गये नमिला कुरा मिला गये इसमें तो धेरे कुरो मिला लिया भेखा होना इसलिए यह युगसम अलग का अंडरस्टैंडिंग जी अभी हम बुझाई समझदारी जी अ का पोलिटिकल सिस्टम जी तो बेलासम तो कंती में अभी शासन कर भनी लगता खेल यह संहिता लमो समय शासन कर सकता सीविल लक प्रभाव में बने को संहिता तो कारण सीविल लक भी हमें महत्वपूर्ण प्रभाव हम का देखि अब ते पी हम तो कमन रिविल को प्रत्यक्ष प्रभाव ही देखियो अब सोशलिस्ट लीगल सीस्टम को उसे हेन हाई असम के देश हो क्या हमें सबले परेशान कर सबके राम कुरा भाई लिया हम जमा कर हमें खुशी भी छो फिर हमें खुशी भी छो सब देखा अलग लिया जमा कर आर्थिक डोनेसन भाई सबसे लिंक कानून भी सबसे लिंक राजनीतिक व्यवस्था भी सबसे लिंक धर्म भी सबसे लिंक लाइस तो कारण अब समाजवादी कानून प्रणाली प्रभाव कस्त रहे संसार में थोड़े देश हो जहाँ कम्युनिस्टर को उर्वर राजनीतिक भूमि मध्य अग्रपंक्ति में होम्युनिस्टर ने यहाँ निर्वाचन ही जितने धेरेचोटी शासन कर सके अरुण देश को यह अनुभव छे पच्चीस वर्ष ज्योति बसु ने पश्चिम बंगाल में शासन करे समग्र इंडिया में करेन वहाँ प्रधानमंत्री बनना का राजीव गांधी ने उन्नीस सौ उन्नबे में प्रस्ताव कर आपू मरूभंदा पैले तेरह को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रधानमंत्री नबनी बारूला रोक दू ते राहुल गांधी ने भी पच्चीस बीजेपी के विरुद्ध में एट हमी प्रगतिशील गठबंधन बनाकर बनऊ तुम्हें प्रधानमंत्री बनाकर ज्योति बस लगना तेरह भी पार्टी ने मानने रोके अभी होता हो परिस्थिति यो आए कि पश्चिम बंगाल बड़े कम्युनिस्टर सके नेपाल में कम्युनिस्टर ने अलग सोचबूझ पूर्ण पूर्ण रूप में मुवमेंट टेक्निकली अगर बढ़ा बहुमत रुतिया को नजिक पुग्न समय का हैसियत अभी हमें देखे रहा है यह देखा खेल अब जब सोशलिस्ट लीगल सीस्टम भाई सी सजवादी बड़ी नजिक सजवादी नारा बोक कम्युनिस्टर ने शासन कर अभी कम्युनिस्टर के समाज नारा बोक आइसे हम का में प्रभाव कहीं कति अलग के अवस्था में एटा हेरूं एटा चाहिए यहां पैला के अवस्था जो बेला कम्युनिस्टर से शासन में आने परिकल्पना भी करते थे तो बेला कस्त थी तो बेला हम प्रार्थी कि थे तो हे रही मतलब के बुझ् हमी पंचायत काल में राजा महेन्द्र ने बराबर सोवियत संग सहयोग लिया अमेरिका से लिया चीन से लिया कैपिटलिस्टर से लिया सोशलिस्टर से लिया एकदम रिजिड समयवादी से लिया सब बैलेंस कर पंचायत से तेरह टिका थे वैसे कानून भी तई ढंग ने डेवलप कर रूमि सदर आयन दुई हजार एक्कीस भूमि सदन दुई हजार एक्कीस तो कम्युनिस्टर को प्रत्यक्ष प्रभाव में आक तेरे इंडियन के ठूल आलोचना करें तेरह तो को किपट प्रथा देखि लेकर पैला पैला एवं व्यक्ति सब हजारों जमीन रही अरुला कर लेकर खाने जुन प्रथा देखि लेकर अभी वृत्तांमूलन का कुरा देखिए धेरे कुरा वृत्तांमूलन ऐन देखि लेकर धेरी कुरा आए तेल व्यवस्थित करने प्रयत्न गए यद्यपि तो विषय निरूपण भैस अलग छेन भूमि संबंध में अब इस हमें हेद्दे के देखि वे को संविधान दुई हजार बहत्तर को प्रस्तावना जो अगड़ी आए माल को संविधान को दुई हजार बहत्तर प्रस्तावना के लिहाज भादा चाहे सजवाद उन्मुख राज्य होने जो चीन ने उन्नीस सौ उन्साठी में आपने संविधान में लिखा थे सजवाद उन्मुख राज्य सजवाद में प्रवेश करा थे ऊ 
उन्नाव जनवाद मैं हम पुलिस अलग क्रांति करते थे उसे अलगसम हम सजवाद में प्रवेश कराए भाई छाइन पुलिस निर्माण कर धनी हो पैसा कमाशं सब जनता पुग्ने पैसा कमाए अभी हम सोशलिज्म लागू कर सौ सोवेद संग सौ सत्रह अक्टोबर क्रांति पीछे हम तो सोशलिस्ट सजवादी हमारे नौ जवाब नौ लोग जनवादी क्रांति कर पड़े वो तो विषय में मानव सत्यग्रह स्टालिन को झड़ा भो झड़ा भैसे उन्को पोलिटिकल प्रोग्राम से युद्ध भी भो कई समय पीछे फिर युद्ध बंद भो रहा ते थे स्टालिन का भाथे तब सजवाद को ढंग ने लागू करें एक दिन ढल सको घर बना थे जस्ट आवेदन में अल्टिमेटली सोवेद यूनियन ढल्यो उ टिके उसे परिमाजन करते टिके सोवेद यूनियन ने सजवादी साम्राज्य विस्तार गयो सेना पठाने रहा कम्युनिज्म लागू करें सेना पठाने तैं अमेरिकन फेवर सरकार ने अवधस्त कराई दिए फिर लागू करें आर्थिक वर्णन बोक्त 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 गए पीछे अमेरिका ने एक दुटा टेक्निक लगाए उड़ाई दिए क्योंकि बोझ बड़ी थी चीन धेरे बोझ बोलना चाहते हैं राजनीतिक जिम्मा लिदेन पैसा दिख व्यवहार कर सो सरकार आपको फेवर लिंक भूमि कब्जा कर पोलिसी लागू करना चाहिए पैसा कमो तेल आपको फेवर में रहा आपको वेदम जानू उ उसको पोलिसी तो कारण कानूनमें सजवाद उन्मुख भर हमें रखा तर सजवाद उन्मुख होना को पूंजीवाद को चरम विस नभे में सज प्रवेश सकते हैं तो राजनीतिक शास्त्र विद्यार्थी अज बड़ी ठा होता अब संविधान में तो भैस पीछे हमें सजवादी कानून को प्रभाव मानने कि नमा मानुपर् संविधान में लेखिया अब पैला बैसठी त्रिसठी को आंदोलन पीछे अस्त चौहत्तर में कम्युनिस्टर ने आपसूक म बहुमत दुई तिहाई को नजिक पुग्दा है भाई पैले के थे भादा श्रम एन दुई हजार अड़चालीस इसके थुप्रे व्यवस्था हेन तो मजदूर फ्रेंडली मजदूर फ्रेंडली होने कुछ उसको काम करने घंटा तोकने कुछ उसके सुविधा पाने कुछ अभी महिला सन्मान उसे सुत विधा पाने कुछ पुरुष सब उसके सांस्कृतिक विधा पाने कुछ अभी तेस पीछे आराम करने कुछ अभी तेस पीछे तो विधा बाबत को पैसा पाने कुछ ये सब विषय वस्तु जो श्रम ऐन में अभी न्यूनतम वेतन को कुछ तो सब के होता भादा सोशलिस्ट फिलोसफी बार प्रत्यक्ष रूप में गाइड हो सोशलिस्ट हु कमजोर भग में यो हाल बनाई दें हम कहाँ से ट्रेड यूनियन एक्ट से पंचायत देखने ट्रेड यूनियन मुवमेंट बल्ले थे अभी अड़तालीस में आएगा बदल आए पीछे तेल बनाए अभी ट्रेड यूनियन दुई हजार उन्चास बनो तो भाई पहले ट्रेड यूनियन अधिकार थे मजदूर ने दस जान भाग बड़ी भाई कुछ प्रतिष्ठान में ट्रेड यूनियन से बनाने पाने तो ट्रेड यूनियन बनीस उन्हीं आपको मजदूर हकित कर पाने प्रत्येक दुई वर्ष तीन वर्ष एक वर्ष कहीं कहीं करने सामूहिक सौदा सौदाबाजी में भाग लेने पाने तलब के इंक्रिमेंट देखिए सुविधा के बारे में फैक्ट्री ले दस करो रुपये फायदा गयो अब हमला के दिखा भाई उसके टेबल ठोक्न पाने अभी दस तीन वर्ष को लगी तिमी को तलब ये होनी प्रत्येक वर्ष बोनस ये होनी भर भाई तीन वर्ष में आनंद ने काम कर तीन वर्ष पीछे संस्थान घाटा भो तो पला बच्चा सुविधा बढ़ाने कुरो करते हैं प्रतिष्ठान घटा गए भाई घटना लाए हैं कहाँ घटना पाइज खाई पे आगे उफ्रि प्रतिष्ठान बंद करने कि दिनी भाई दिशा अभी फिर बढ़ो है वो सामूहिक सहभागी माग कर अभी सामूहिक सहभागी कर फिर आपको सुविधा बढ़ा तो ट्रेड यूनियन एक्ट इसी एक्साइज कर तो सोशलिस्ट ल को लिगल सीस्टम को इंपैक्ट हो अभी भूमि संबंधी आई दुई हजार एक्कीस तेल तो ये धे भूमि संबंधी दुई हजार एक्स आने भाई पैसे अधिकांश जनता को आपको जमीन थे या तो वीरता में जोत्थे या तो जमींदार को जमीन में जोत्थे कुछ न कुछ नाम के क्षेत्र में किपट प्रथा थो तो लिंबू को प्रमुख में गए तो जगह प्रमुख में गए प्रत्येक वर्ष कर बुझाने पड़े अभी उसे कमाथे है पीछे जल्द जोते उस भड़ाभड़ जमीन दिए अलग कहीं कहीं विवाद भी आए है पैसा में तर क्यों किपट प्रथा ला उन्मूलन करें छोड़ दूँ भूमि संबंधित दुई हजार एक्स ने अभी सामुदायिक वन ऐन हेन भाई पच्चीस सत्तालीस पीछे आगे सामुदायिक वन ऐन भाग साथ पार्टी सी पेट्री ल मेकिंग प्रोसेस सहभागितामूलक का बनाने प्रक्रिया कहीं कहीं कानून को विद्यार्थी ये तीन वर्ष अलग पढ़ा कुछ कुछ ठाव तो कान ल मेकिंग प्रोसेस को बारे में कई कुछ लेख अर्थ सहभागितामूलक का बनाने वाने के हो पार्टिशिपेटरी ल मेकिंग प्रोसेस को बारे में के जान भर लेखो नेपाल सब उत्तम नमूना सामुदायिक बनाई बनाई को दुई हजार पचपन्न छप्पन्न तीर हो लग एक्जैक्ट मैं डेट याद बन को साथी हो जाए कल सर थे उन पचास के हाई बनाए तो हमीसंग हिजो हम चियापस में वहाँ सर बन में क्या हम चियापस में बसा थे मैं एक्जैक्ट पर्सेंटेज था हिजो जान हमें बन घटा हरिवन ने जन्म भर सिक्सटी पर्सेंट बन भगत देखे सत्ताईस पर्सेंट में घटे सीखा थी अभी बनाइन आई सको अभी जो जो सामुदायिक सामुदायिक बनाइन सर हो सामुदायिक बनाइन आई सके तेल के परिकल्पना गए भादा तो ऐन बना जनता गोलबंद कर बनाने हम यो ऐन बना हई यह जंगल तिमी हुर्काओ हुर्काए पीछे जब यह जंगल एकदम राो तिमला हेंडओवर कर तिमला जिम्मा दिशा इसो सुरक्षा भी तिमी कर इस उत्पादन लिव तो बेच तिमी समुदाय नहीं चलाओ तिमला श्राद्ध देखि लेकर विभिन्न चाड़ पर्व देखिए विभिन्न लंग चाहिए पात हो देखि लेकर रुख का चीन सुखिया काठ देखिए दावरा चाहिए खर खरकान चाहिए जाओ प्रयोग कर फिर जंगल जोगौ वाले दिने पोलिशी लेकर सामुदायिक एट कंसेप्ट वन वो बका संघ को कंसेप्ट लेकर देशव्यापी में लिखे अभी चौवालीस पर्सेंट भाग बड़ी बन चाह हम बढ़ अब पहाड़ बड़ा यही तो ढंगली मानी विस्थापित होते गए तल आने अभी यहाँ चाहिए ख खाड़ी गए काम करने अलग
भने चाहिँ 60 परसेंट पुग्न बेरमान्दैन भने चाहिँ के भयो भन्दा खेरि हामीले यो समुदायलाई पार्टिसिपेसन गर्ने विषय चाहिँ त्यो फेरि त्यो यो सोसियलिस्ट फिलोसफी जनताले इन्भल्भ गर्ने कुरा त्यो कारणले गर्दा उनीहरूबाट पनि हामी प्रभावित छौँ अनि सांस्कृतिक अधिकारहरू संरक्षण गर्न यिनीहरू बनेको छ जस्तै गुठी अहिले संशोधन लागेको विवादित विषय छ थुप्रै धार्मिक सम्प्र के अरे सम्पत्तिहरू मठ मन्दिरहरू अनि हाम्रो कल्चरल प्र्याक्टिसहरू चाहे त्यो मुस्लिमको होस् चाहे त्यो हिन्दूको होस् चाहे त्यो बुद्धिस्टको होस् चाहे तराईमा होस् चाहे हिमालमा होस् चाहे चाहिँ पहाडमा होस् चाहे गुम्बा होस् चाहे मस्जिद होस् हेर्नुहोस् है चाहे मन्दिर होस् ती सबैले संरक्षण गर्नको लागि कुनै न कुनै ढङ्गमा ऐन भनिरहेको छ त्यो चाहिँ के हो भने इकोनोमिक सोसियल र कल्चरल राइट्स सम्बन्धी युएन कमिटी नाइन्टिन सिक्सटी सिक्सको जुन थियो त्यसको आधार हामी पनि त्यसको पार्टी भावनाले त्यसपछि हामीले त्यो ऐन बनाउनु थाल्यो त्यसलाई तपाईँहरू इन्टरनेसनल ल पढ्दाखेरि थाहा पाउनुहुन्छ एउटा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी कमिटेन्ट आयो अभिसन्धि एउटा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी आयो त्यति बेला सोभियत युनियनको दुरीले चाहिँ प्रत्येक नानीले सांस्कृतिक अधिकार दिनुपर्यो नि तिमीहरू पेल्नु पाउँछौ भएर पश्चिमहरूलाई पेलेर सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी एउटा कमिटेन्ट डाक्ट गरेर युएनमा लिएर गए अनि पश्चिमहरू के भन्यो भने तिम्रो देशमा पनि त राजनीतिक अधिकार छैन नि जहाँ जहाँ कम्युनिस्टहरू छन् सोसियलिस्टहरू छन् कहाँ छ राजनीतिक अधिकार तिमीले पनि राजनीतिक अधिकार दिनुपर्छ भने चाहिँ दुईटाले दुईटा पेपर पनि साइन गरेर त्यो सँगसँगै लिएर आयो ट्विन कमिटेन्ट भएर तल भन्छ त्यो आइसकेपछि हामीले सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धमा थुप्रै ऐन हो त्यसपछि हामीले चाहिँ बनायो तर इन्टरनेसनल ल सन्दिमा पनि अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ जोड्नुपर्छ अनि स्थानीय स्वायत्त शासन दुई हजार पचपन्न हामीले गाउँ पा गाउँ विकास समिति निर्माण गर्छौँ त्यो गाउँ विकास समितिलाई धेरै महत्त्वपूर्ण अधिकारहरू चाहिँ ऐनले दिएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको कुरो प्र्याक्टिसमा आएको भए चाहिँ पछि सङ्घता सम्बन्धी मुभमेन्टै हुँदैन थियो हेर्नुहोस् किनकि अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको जुन अधिकार छ त्यसको कार्यपालिक यो केही अधिकार निर्णय गर्ने अधिकार बाहेक धेरै अधिकारहरू दुई हजार पचपन्नमा तपाईँ पढ्नु भने त्यो अधिकारहरू त्यहाँ छ न्याय सम्पादन गर्ने अधिकारहरू सम्पन्न त्यहाँ छ काठमा महानगरपालिकाले न्याय सम्पादन गऱ्यो होइन त्यो न्याय सम्पादन चाहिँ नियमित बेन्च राखेर गरे धेरै नगरपालिकाहरूले गाउँपालिक गाविसम्म त्यो प्र्याक्टिस भएन एउटा कुलो झडा भएको अदालत जानुपर्यो त्यो फेल खायो अर्को कुरो भाषाको कुरा आयो त्यतिखेर तपाईँहरूले यो जानकारी राख्दा हुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिका र जनकपुर नगरपालिकाले चाहिँ जनकपुरले मैथिलीमा पनि कामकाज सुरु गऱ्यो नेपाली बाहेक मैथिलीमा पनि निवेदन लेवल लिइदिने केही चाहे दिँदिने सबै आउँदैन कोही आयो भने एउटा आफ्नो प्रेस्टिजको लागि आइडेन्टिटी आयो भने दिने काठमाडौँ महानगरपालिका कसैले नेवारी निवेदन लेवल लिइदिने नेवारी चिठी पनि दिने नेवारी बोल्यो भने दोबासी राखिदिने त्यो कुरो बुझ्ने त्यसले पनि सुरु गऱ्यो त्यसको बेला कोर्टमा मुद्दा पर्यो मुद्दा परेपछि कोर्टले के भन्यो भने नेपालको कामकाजको भाषा चाहिँ नेपाली हो तिम्रो पाउँदैन उहाँहरू रोक्थ्यो स्थानीय स्वायत्त शासन अहिले इलाबरेट गर्ने हो भने त्यो रोक्न पाइँदैन तपाईँले त्यो उसले आफ्नो भाषामा त्यहाँ प्र्याक्टिस गर्नु पाउँछ उसले आफ्नो स्रोतहरू परिचालन गर्नु पाउँछ उसले सबै काम त्यहाँ गर्नु पाउँछ भने उसले तपाईँसँग झडा चाहिँ किन गर्नु आउँछ एउटा बच्चाले खेलाउनको लागि तपाईँ साइकल ल्याएर त्यहाँ राखिदिनु भएको छ साइकल लक गर्न थाल्नु त्यसले के गर्छ लक खोल्ने प्रयत्न गर्छ लक खोल्नुको लागि उसले सबै प्रयत्न अगाडि बढाउँदाखेरि हतौडी लान थाल्छ हतौडा हुन्छ त कुच्चिन्छ भत्किन्छ बिग्रिन्छ त्यो साइकल काम लाग्नु हुन्छ अब तपाईँले नयाँ साइकल लाउनु पर्छ र अहिले हाम्रो सङ्घता नयाँ साइकल लिएर आयो त्यो कारणले गर्दा के हो भने स्थानीय स्वायत्त शासन दुई हजार पचपन्न पनि के हो भने सोसियलिस्ट लिगल सिस्टमबाट चाहिँ प्रभावित एउटा ल त्यस्तो छ अब यो अहिले प्रदेशले दुई तिनवटा कुरो टुङ्गा छैन कतिपयले राजधानी टुङ्गाए होइन यहाँ राजधानी टुङ्गा छैन त्यसपछि वैकल्पिक कामकाजको भाषा पनि कुन राख्ने भनेर टुङ्गा छैनन् यदि यो तिन नम्बर प्रदेशमा नेपाली बाहेक अरू पनि वैकल्पिक कामकाजको भाषा राख्ने भनेर भन्यो भने पारित भयो भने त्यो त्यहाँ लागू हुन्छ सेवाग्राही आयो भने त्यसलाई अलग्गै देश राख्नुपर्छ जुन जुन भाषामा काम गर्ने भएर चाहिँ त्यहाँको अफिसियल भाषा भनेको त्यो त्यो देशको अलग हुन्छ नेपाली नियन्त्र आयो भने उ त्यो देशमा जान्छ नेवारी आयो भने उ देशमा जान्छ होइन अब उसले म यो भाषामा प्र्याक्टिस गर्छु भने हामीले चाहिँ अब दिन तयार गरिसक्यो अनि पहिलाको त्यो इम्प्लिमेन्ट भएन त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट भएको भए यो समस्या आउँदै थियो अनि अर्को बोनस ऐन है मजदुरहरूलाई सामाजिक सुरक्षा दिने भएर अहिले जुन व्यवस्था गरेको छ नि अघिल्लो वर्ष अस्ति पचहत्तर सालको अन्त्यमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले उदाहरण गरे बेलुका घर जाँदाखेरि ठिकै थियो सडक बिहान के अरे घर जाँदा ठिकै थियो सडक भोलि बिहान उठ्दा त यत्रो पोस्टरहरू प्रधानमन्त्रीले राखेर यहाँ मानको चाहिँ न्युजहरू आयो बेलुका हामी आउँदा थिएन राति पोस्टर ट्रान्सलेसन फोटो पनि खिच्नु भएको छैन त्यसलाई प्रचार पनि गरेको छैन के गरेको भनेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको हो भने अब सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भनेको भयङ्कर बृहत कार्यक्रम हो नेपालको लेबर सेक्टर लेबर क्लासको जुन मजदुरको क्लासको जुन मान्छे छ उसको लागि यो चाहिँ स्वर्ण हो सुरुवात तर त्यसलाई तामजाम बढी गरे त्यतापट्टि परिपचार विवादी भयो हुनाले त्यसको बारेमा मान्छे
सोशलिज्म ओरिएंटेड है सामाजिक समाजवाद उन्मुख भर भाला तो अनुसार को लत बंद अज बन क्योंकि सब इसमें कोई भी बीमती राख्तेन आपूल सामाजिक हमें आपूल सोशल डेमोक्रेट ये समाजवादी प्रजाति समाजवादी भाई कांग्रेस ऊ सजवाद डिफर करते हैं शासन करने कम्युनिस्ट में डिफर करते हैं अंत क्षेत्रीय पार्टी तो इसमें डिफर ही करें सोशलिज्म सोशलिस्ट सिस्टम लाने और सुविधा दिने कुछ कस डिफर करते हैं रियल में भाई में कैपिटलिस्ट पार्टी नहीं छाइन पूंजीवादी पार्टी पूंजीपति को बारे में मात्र सोचने धनी के बारे में मात्र सोचने विनोद चौधरी और गोलसा के बारे में मात्र सोचने पार्टी को संख्या छाइन तर कि व्यवहार कस्त होने मात्र कुरो दस्तावेज में यह सोशलिज्म के बारे में इक्वलिटी जी अर्क कुरो सावजनिक संस्थान पंचायत काल में सावजनिक संस्थान चलाइए कतिपय सावजनिक संस्थान सरकार को कैबिनेट निर्णय चले कतिपय को ऐना चले है तब इस लेख्ता हो कतिपय कार्यपालिक ऐना चलिया कतिपय सरकार निर्णय चले ती संस्थान लगभग पैंतीस चालीसवट संस्थान सात सौ चालीस निजीकरण करिए ती सौ चालीस भाग अगड़ी चले ती सब संविधान स्टेट ओन इंटरप्राइजेस राज्य को समिति प्रतिष्ठान थे तेस में मनता रोजगार दिन्थ्यो तलब जनता दिन्थ्यो लगानी सरकार ने करते तो के भादा सोशल लिगल सिस्टम को इंपैक्ट पंचायत काल देखि थे अलग पशी भी राज्य धेरे व्यवहार कर हमीस और पच्लो अवधि में कंपनी दुई हजार तिरसठी हेरा धेरे को ध्यान पुग्या लेख्ते हैं तर तब लेख अति उत्तम होता कंपनी दुई हजार तिरसठी ने पब्लिक लिमिटेड कंपनी को परिकल्पना करो तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब सरकार दुई सहायता हो सकता एट हाइड्रो पार्क बनाने भाई दुई सौ मेगावाट को सरकार ने पच्चीस पर्सेंट राख्स भाई पचहत्तर पर्सेंट राख्यूं पाइं अभी सरकार ने साठी पर्सेंट चालीस पर्सेंट मेरे तो पाइं तीस पर्सेंट न्यूनतम रनता को होने तो कानून ही सरकार ने नहीं बना लाए तीस पर्सेंट जनता दिन पर्व पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने भर प्रमोटर ने बनाए तीस पर्सेंट जनता दिन पर्व सरकार ने मैं लिंचु भिजी कंपनी में पहले कम सरकार ने सेहरा पाँच सरकार ने सेहरा ला भादा के देखियो भादा कंपनी है आप सोशलिस्ट लिगल सीस्टमस अलग प्रभावित अभी ते पच्ची ये नागरिक नागरिक दिने जो सामजिक न्याय का सुविधा हमीस तो यह संबंधित ठूल विस्तार जैसे दुई हजार एक्वन्न साल में मनमोहन प्रधानमंत्री होता खेल सरकार ने एक सौ रुपया दिन था वृद्ध बिता है सत्तर वर्ष पुगे सत्तरी पचहत्तर पुगे दिन था पचहत्तर सुरू पचहत्तर बार है तो पशी हो गए विधवा महिला दिन था एकल महिला अपांगत भाई व्यक्ति दिन था सुत्केरी भत्ता को रूप में अलग प्रस्तुति क्रिया में गई सरकार ने प्रत्येक सुत्केरी आए हैं एक हजार रुपया बाटो खर्चा दो हजार तेरह छुटाई दिया तो क्यों सोशियल जस्टिस में सामजिक न्याय में लगानी करिए सामजिक न्याय में लगानी उसे जहां भी सकता डिसेबल सं असक्त सर्न उसे जानी कर सकता उदाहरण को लगी पच्चीस अवधि में हमीसंग थुप्रे जात जाति छो हमी मिले बस तर कतिपय जात जाति अब लोप होना लाइस समाज में आदि हम जगह नगर सकते जंगल तीर हिड़ी संख्या थोड़े लोप होने लगे भर हमें लगे हमें तिमला भत्ता दिया कुसुना भत्ता दिया कुसुना तो लोप भैस क्या है रावटे भत्ता दिया ते पच्ची अर्क वन करिया भत्ता दिया जीरे भत्ता दिया इसी चेपांग दिया यहां थुप्रे जाति जो लोपन्मुख भे यो तो मेरे नागरिक हो इसलिए मैं जोगन पर्व भर राज्य के दीर्घ अवस्था इसी के दिखा वी सब हेखे के देखियो ओहो हमारे लिगल सीस्टम तो पूरा समाजवाद तीर्थ अनुभव